மதிமுகம் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அபினயா ஸ்ரீகாந்தின் அன்பு வணக்கங்கள் எல்லாரையும் நம்புவது அபாயகரமானது யாரையுமே நம்பாமல் இருப்பது இன்னுமே அபாயகரமானது தன்னுடைய கவிதைகள் வழியாகவும் பாடல்கள் வழியாகவும் காதலை அன்பை விதைத்திருக்கும் கவிஞர் பாடலாசிரியர் கார்த்திக் நேதா அவர்களை தான் நாம் இன்னைக்கு ஒரு படைப்பாளரின் கதை நிகழ்ச்சியில் சந்திக்க போகிறோம் சேலம் மாவட்டம் சின்னனூரில் பிறந்த இவரது பேனா உதிர்த்த வரிகளை கோடி முறை உச்சரித்து செலுத்தது தமிழகம் கோவிந்த் வஸ்தா மீட்டிய வயலின் நரம்புகளினூடே உயிர்காற்றை சுமந்து ஓடி பிரேமம் கொண்ட மக்களின் தனிப்பெரும் துணையாகியது காதலே காதலே இவரது பாடல்கள் தொட்டி ஜெயா நையாண்டி வாகை சூடவா பதினாறு சென்னை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நைன்டி சிக்ஸ் வெண்ணிலா கபடி குழு ஏன் இப்படி மயக்கினாய் நேபாளி அரும்பு மீசை குறும்பு பார்வை நெடுஞ்சாலை திருமணம் என்னும் நிகா அசுரவதம் சீதகாதி போன்ற பல திரைப்படங்கள் வழியாக மக்களிடம் இவரை நெருக்கமாக்கி உள்ளது இவரது கவிதைகள் தேனை ஊற்றி தீயை அணைக்கிறான் திகம்பரன் தவளைக்கள் சிறுமி போன்ற படைப்புகளாகவும் வெளிவந்துள்ளன ரேடியோ மிர்ச்சியின் வளரும் பாடலாசிரியர் விருது ஆனந்த விகடன் விருது பிலிம்பேர் விருது போன்ற விருதுகளை வென்ற கவிஞர் பாடலாசிரியர் கார்த்திக் நேதா அவர்களைத்தான் இன்றைய ஒரு படைப்பாளரின் கதை நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினராக சந்திக்க இருக்கின்றோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இனிய காதலர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் காதலை கொண்டாடும் ஒரு கவிஞரை அதாவது காதலுக்கான தேசிய கீதம் இயற்றின ஒரு கவிஞரை வந்து இந்த காதலர் தினத்துல சந்திக்கிறது ரொம்பவே மகிழ்ச்சியா இருக்கு சார் எனக்கு மகிழ்ச்சி தான் சார் உங்களோட காதலருக்குன்னு ஒரு தினம் வந்து அவசியம் நினைக்கிறீங்களா அப்படி தேவையில்லை தான் அது என்னன்னா எதுக்காக வைக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம எதுக்கும் ஒரு நினைவு நல்ல வைப்போம்ல அது எப்படி சொல்றது முன்னோர்கள் நினைவு தினம் வைக்கிற மாதிரி நம்ம ஏதோ ஒன்றெல்லாம் மறந்துடுவோமோ அப்படின்ற நமக்கு பயம் வருதோ அதுக்குன்னு ஒரு தனியாக நாள் வச்சுருவோம் அந்த மாதிரி தான் காதலுக்கு வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுடைய ரொம்ப வருஷமாக அது இருக்கும் ஆனால் நம்ம எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்மளோட அறையில் வந்து அது வாங்கின புதுசில் அந்த பொருளை நம்ம ஒன்று பார்த்துருப்போம் நம்ம விரும்பி காதலிச்சு பார்த்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு இடத்துல வச்சுட்டோம்னா மண்டைக்குள்ளே அது போயிடும் அது அதுக்குன்னு ஒரு நாள் வச்சுங்க வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ மாடு எடுத்துக்காட்டுக்கு மாட்டு பொங்கல்னு வைக்கிறோம்னா மாடு நம்ம கூடிய தான் இருக்குது மற்ற நாட்கள்லாம் மாடு நம்ம கூடிய தான் இருக்கும் நமக்கு அதை பற்றி எந்த ஒரு எண்ணமும் இருக்காது ஆனால் அந்த மாட்டு பொங்கல் அன்றைக்கி மாட்டை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி காதல் நம்மளோடைய இருந்தாலுமே நமக்கு அது மேல் புத்திக்கு வரணும்னா அப்படி ஒரு நாள் இருக்கணும் அப்படிதான் உங்களோட கவிதைகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர்களை விழிச்சிருக்கீங்க அதாவது பொம்மு ஆராதனா இந்த மாதிரி நிறைய பேர்கள் குறிப்பிட்ட பேர்களா இருக்கு அவங்கெல்லாம் யார் சார் உங்களோட ரியல் லைஃப்ல இருக்கிறவங்களா இல்ல உங்க கற்பனை உலகத்தில் அப்படி யாருமே ரயில் இல்ல இல்ல கற்பனை இருக்கவங்க ஆனா அதுல உள்ள உணர்வுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு நீங்க ஏற்பட்டது தானா எல்லாம் சொல்ல முடியாது சில கவிதைகளை வந்து நான் மன்னிப்பு கேட்டிருப்பேன் பெண்கள் கிட்ட அது ஏதாவது ஒரு பெண்ணாக தான் வாழ்க்கையில் இருந்திருப்பாங்க ஆனால் அது ஒரு பெண்ணுக்கிட்டே எல்லா மன்னிப்பும் கேட்குறதுக்கு பதிலாக ஒரு நாலஞ்சு பெண்களை அதை பிரித்து வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பேரை வச்சு அந்த மன்னிப்பு கேட்குறதுங்கிறது உண்மை நான் ஒரு தவறு செஞ்சுருக்கேன் அதுக்கு உங்கள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் ஆசைப்பட்றேங்கிறது அந்த உணர்வு உண்மை ஆனால் அது ஒரு பெண்ணாக இல்லை ஒரு பெண்ணாக தான் இருப்பாங்க அது கவிதையில் ஒரு நாலஞ்சு பெண்களாக நடக்குது <laughs> அது நம்ம ஊரில் நம்ம ஊரில் நிறைய பேர் புரியல நினைக்கிறேன் ரெண்டு உடல் கலக்கும் போது தான் அந்த காமம்ங்கிறது வந்து வேற மாதிரி மாறுது அது காமமாக இருக்கிறது இல்லை இருக்கும்போது காமம் கலவி வேறுன்னு சொல்லுவோம் வேறு காமத்தோட வெளிப்பாடு தான் கலவி காமம்ங்கிறது ஒரு எண்ணம் போல் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது அது என்னோட ஆதியாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு உயிரினத்தோட ஆதியாக இருக்கிறது அந்த காமம்ங்கிற உணர்வு தான் அதனால் அந்த அந்த உணர்வில் தான் எல்லாமே வருது இப்போ என்னுடைய காமம் வந்து ரொம்ப நாள் அடக்கி வைக்கப்படும் போது அது கோபமாக வெளிப்படும் பச்சாதாபமாக வெளிப்படும் இப்படி எல்லா உணர்வாகவும் காமங்கிறது தான் வெளிப்படும் காமங்கிறது வந்து ரொம்ப உயர்ச்சி கண்டு ரொம்ப உயர்வு போகும்போது தான் அன்பு பேரன்பாக மாறுது ஸோ அடிப்படையாக அந்த காமங்கிறது தான் 
அது ரெண்டு உடலுக்கடல் நடக்கும்போது கலவியாயிருந்து நம்ம ஊரில் அது ஒரு குழப்பம் ஆயிடுச்சு காமங்கிறது வந்து உடல் சார்ந்ததுன்னு நினச்சிக்கிறோம் ஆனால் காமங்கிறது வந்து சட்டை போட்டு கொண்ட காதல் அவ்வளோதான் எனக்கு சொல்ல முடியும் ஓகே சார் சாதாரணமாகவே ஒரு கவிதையில் வந்து காமம் சார்ந்து எழுதுகிறாங்க இல்லை ஒரு பெண்ணின் உடல் உறுப்பை மயமாக வைத்து அதாவது இப்போ சிலர் வந்து அந்த வார்த்தைகளை தூவி விட்டுறாங்கன்னு சொல்லி முளை யோனி அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் சொன்னாலே அந்த கவிதைகள் வந்து மேன்மைப்பட்டு ஒரு உயர்நிலைக்கு போய் கொண்டாடப்படுறது அதை எழுதின கவிஞர் வா அவர் ரொம்ப முதிர்ச்சியான கவிஞர் அப்படி ஒரு பிம்பம் ஏற்படுது இல்லையா இதை எப்படி பார்க்குறீங்க அது தவறானது தான் அது தவறான புரிதலின் அடிப்படையில் அந்த கவிதைகள் தான் அவர்லாம் அது என்னென்னா இப்போ மூடி வச்சா வந்து புனிதம் அது பண்பாடு காக்கப்படுது வெளி டாப்பகனை காமிச்சிட்டோமா அது விடுதலையின் குறியீடு அப்படின்னு தப்பு தப்பாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஊரில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையிலே எல்லாம் நிறைய குழப்பங்கள் இருக்குது ஒரு எல்லாருமே நான் சொல்ல வரல பொதுவாக நான் பார்க்குற வரைக்கும் என்னென்னா ஒரு ஆண் வந்து கடைஞ்செடுத்த அயோக்கியனா பயங்கர தவறுகள்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பான் அவனு அவனை விட ஒரு படி மேலே நான் தவறு செய்கிறது தான் வந்து என்னுடைய விடுதலை அப்படின்னு நினைக்கிற பெண்கள் கூட்டம் இருக்காங்களா அப்படி கொஞ்சம் பேர் நான் வாழ்க்கையில் சந்திச்சிருக்கேன் அப்படி தவறாக புரிஞ்சு கொள்ளப்பட்டிருக்கு எல்லோரும் அப்படி இல்லை பெண்ணியம்ங்கிறது வந்து தன்னுடைய சுதந்திரத்தை ஒரு ஆணிடம் பெறாமல் இருப்பது தான் உன்னோட சுதந்திரத்தை நீ எடுத்துக்கிறது தான் பெண்ணியம் அதுதான் பெண்ணியோட சுதந்திரமும் கூட நம்ம ஊரில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த காலாகாலமாக நம்ம சமூகம் வந்து மறைச்சி வச்ச உடல் உறுப்புகளை வந்து ஒரு வார்த்தை மூலமாக வெளியே சொல்லிட்டாலோ இல்லை உடலாவி காமிச்சிட்டாலோ அது வந்து ஒரு விடுதலையின் ஒரு குறியீடாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அது இன்னும் ஒரு நம்மள என்ன சொல்கிறது ஒரு கேவலமாக தான் கொண்டு போய் விட்டுருக்கு ரொம்ப தவறானது தான் சார் இந்த சமூகத்தில் ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பெண்ணை பற்றி பெண்ணை வருணித்தோ ஒரு பெண்ணின் உடல் உறுப்பு அது எழுதுறதுக்கான ஒரு சுதந்திரம் இருக்குது ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கு அதே மாதிரி தான் ரசிக்கும் ஒரு ஆணை பற்றியோ அவனது உடல் சார்ந்தோ எழுதுறதுக்கான ஒரு வெளி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா சுத்தமாக இல்லை ஆண்களுக்கு அது நிறைய பேர் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா இப்ப ஒரு ஆண் வந்து அப்படி எழுதினாலுமே வெளியில பெண்களுக்கு இங்க இந்த சுதந்திரங்கிறதே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு வாயிலால சொல்லிக்கலாம் அதை எதிர்த்து போராடிட்டு தான் இருக்காங்க இன்னமும் ஆனா என்ன கொடுமன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆணுகிட்ட இருந்தாலும் விடுதலை கிடைக்காது ஆணுக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது ஆண் என்னென்னா உடலை பூந்துட்டான் ஆதிகாலம் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா தாய் வழி சமூகமாக தான் ஆரம்பித்தது நம்மளுடைய இறை வழிபாடுங்கிறதே வந்து பெண்ணையும் பெண்ணு பெண்ணுடைய அந்த பிற பொறுப்பையும் தான் நம்மளோட கடவுளாகவும் வச்சு நம்ம ஆரம்பித்தது அந்த தமிழகம் தமிழ் கலாச்சாரங்கிறது எங்கேயோ இடையில் ஒரு இடத்துல இல்லை இந்த வேறு இடங்கள்லேருந்து வந்த குடியேறிய நம்ம நாட்களுக்கு நம்ம நாட்குள்ளே வந்தவங்க அந்த ஆண்மை மன சிந்தனை உள்ளே இறக்கிட்டு போயிட்டாங்க தமிழகத்துக்குள்ளே நம்ம தமிழகத்தில் ரொம்ப பின்னாடியெலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா வரலாறில் ஒரு பெண் தான் பயங்கர ஹெட்டாக இருந்திருக்காங்க எல்லாத்தையுமே அவங்க தான் பார்த்துருக்காங்க ஒரு பயணம் வளர்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு காட்டு வெள்ளாமல் பண்ணுறது பணத்தை சேர்த்து வைக்கிறது ஒரு நல்ல அறத்தை சொல்லி கொடுக்கறது இது எல்லாமே பெண்கள்கிட்ட தான் இருந்திருக்கு அவங்க தான் வீட்டுக்கு ஹெட்டு வீட்டில் ஆணுக்கு என்ன பொறுப்புனா அது அந்த பெண்ணோட ஒரு குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மனைவியோட தம்பிக்கோ இல்லை அண்ணனுக்கோ தான் ஒரு வீட்டில் ஒரு பெரிய விழா அப்படின்னா அவனுக்கு மட்டும் தான் பெரிய மரியாதை இருந்திருக்கு கணவனை கூட அங்கே மரியாதை கிடையாது ஒரு பெண் அந்த பெண் வழியில் வந்த உறவுகளுக்கு மட்டும்தான் தமிழகம் வந்து அப்படி ஒரு பெரிய இதை கொடுத்து வச்சுருந்துருக்கு அப்போது நம்ம பல தமிழகம் இடையில் அந்த எங்கெங்கே வந்து வந்தாங்கல்ல நம்ம ஊருக்குள்ளே தமிழகத்துக்குள்ளே அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையெல்லாம் பார்த்து நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க தூவிட்டு ஒரு வேலை தான் நினைக்கிறது பெண் வந்து ஆணுக்கு உடமையாக இருக்கணும் உடைமை பொருளாக இருக்கணும் அடிமை பொருளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை தூண்டி விட்ட ஒன்று இயல்பாகவே நம்மளோட ஈகோன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு ஒரு ஈகோ இருக்குல்ல அந்த ஈகோ ஓவராக தூண்ண ஒன்று என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஆமாம் அப்படிங்கிற அந்த ஆணோடைய பொறாமை குணம் தான் பின்னாட்களில் வந்து ஆண் அதிகமாக மாறி போய் இன்றைக்கி அது ஒரு ஆண்மைன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் என்றைக்கு ஒரு சக உயிரை அது பெண்ணாக இருக்கட்டும் இல்லை குழந்தையாக இருக்கட்டும் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியாக இருக்கட்டும் நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு பாவிக்கிறோமோ அன்றைக்கி தான் ஆண் மகனே அது வரைக்கும் பேரில் வச்சுக்கலாம் ஆண் ஆண் பெண் பெண்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் வந்து இவங்க கொடுக்கக்கூடாது அவங்க எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக சுதந்திரங்கிறது வந்து அந்த முளைங்கிற வார்த்தையை நான் எழுதுறதுனாலையோ அந்த யோனிங்கிற வார்த்தையினுடைய உறுப்புகளை மட்டும் எழுதுறதுனாலையோ கூட சுதந்திரம் இல்லை அதுக்கு உள்ளே இருக்கு இல்லையா நம்ம உணர்வுகளுக்குள்ள
எனக்கு நிறைய பேர் வாசிருக்கேன் அந்த ஊர் சார்ந்து மண் சார்ந்து இளம்பரை அக்கா ரொம்ப நல்லா எழுதுவாங்க ஒரு எளிய மனிதனோட ஒரு எளிய பெண்ணோட அந்த குடும்ப சூழல் அந்த மண் சூழல் இதை பற்றிலாம் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப வறுமையாக இருக்கும் அவங்ககிட்ட ஆனால் அந்த இப்போ இந்த பெண்ணியத்தை பற்றி தீவிரமாக பேசுகிறவங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு குட்டிரேவதி அது சூப்பராக பண்ணுது அப்புறம் உமா மகேஸ்வரி அவங்க அவங்களோட வெறும் பொழுதுன்னு ஒரு தொகுப்பெலாம் படித்தப்போ ரொம்ப பெண்ணை பற்றி புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சு ஓ இப்படிலாம் இருக்கா பெண்கள்கிட்ட அப்படின்னு அது முக்கியமாக அந்த மாதவிடாய் பற்றின கவிதைகள்லாம் நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க அது மாலதி மைத்திரியோட ஒரு கவிதை கூட இருக்குது அந்த கடவுளுக்கே மாதவிடாய் வந்துடுன்ற மாதிரி அந்த மாதவிடாய் காலத்து வழிகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை அதுதான் பெண்ணிய கவிதை நினைக்கிறேன் நான் ஒரு பெண் இங்கே எதிர்கொள்வது சமூகத்தை எதிர்கொள்வது அப்படிங்கிறது ஒரு பெண் மட்டும் இல்லை எல்லா உயிரினமும் இங்கே எதிர்கொண்டு தான் இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கும் யாரோ ஒரு நாலு பேர் தான் நம்மளை இயக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அது கூட நான் பெண்ணிய கவிதையை பார்க்கல ஒரு பெண்ணுக்குன்னே பிரத்யேக வழிகள்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஒரு ஆனால் அதெல்லாம் உணரவே முடியாதுங்கிறது அதை பதிவு பண்ணுற எழுத்தல்கள் எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்குது கமலாதாஸ் அங்கே கேரளாவில் அப்புறம் தஸ்லீமா நஷ்டினோட கவிதைகள்லாம் தஸ்லீமாலாம் வெடிச்சு கிளம்புனாங்க இத்தனைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு இஸ்லாமிய சமூகத்துலேருந்து வந்தவங்க மற்ற நாடுகளில் இருக்கிற பெண்களை விட ஒரு இஸ்லாமிய பின்புலத்தில் இருக்கிற பெண் இருக்குல்ல அது இன்னும் அடக்கப்பட்டது அங்கேருந்து வெடித்து வந்து இந்த சுய ஒரு பெண் சுய இன்பம் கண்மது பத்திரம் எழுதுகிறாங்கன்னா பெரிய விஷயம் அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெண்ணிய கவிதையாக இருக்க முடியும் ஒரு பெண்ணுடைய நிறை குறைகள் எல்லாத்தையும் காத்திரமாக எடுத்து வச்சுட்டு முடிவு பண்ணிக்கணும் நான் பெண் தான் அப்படின்னு சொல்கிறது இருக்குல்ல சில்வியா பிளாத் உட்பட அப்புறம் விர்ஜினியா உல்ஃபின்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க அப்புறம் ஆண்டல் அப்போவே ஆரம்பிச்சுட்டு போயிட்டாங்க ஆண்டல் ஆமாம் அந்த இத்தனைக்கு ஒரு பிராமண சமூகத்தில் பிறந்தவங்க அவங்க பிராமண சமூகத்தில் பெண்ணை உள்ளே தான் வச்சுருந்தாங்க அவங்க தான் எங்கள் நம்ம ஊருக்குள்ள இறக்கி விட்டுவாங்க அந்த சிந்தனை இறக்கி விட்டுவாங்க அவங்க தான் ஆண் ஹெட்டு பெண் கீழங்கிறத அப்போயே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ வந்து தடைகள் ரொம்ப குறைவு தடை முன்னால் தடை போட்டால் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் எப்படி பாரதி வந்து என்னால் எவ்வளோ பேசினாலுமே செல்லமாக உள்ளே தான் வச்சுருந்தார் அவர் அவருக்குள்ளே ஒரு அந்த குற்றநிலைச்சி பாரதிக்கு இருந்தது கடைசி வரைக்குமே இன்றைக்கி அப்படி இல்லை நான் என்னோடய கருத்தை தெரிவிக்கலாம் அதிகமா <laughs> எழுதியிருப்போம்ல <laughs> உளவியல் ரீதியாக எழுதியிருக்காரு அறிவியல் ரீதியாக எழுதியிருக்காரு தத்துவங்களாக எழுதியிருக்காரு ஒரு ஆண்டாலஜியாக எல்லாமே எல்லாமே அதுக்குள்ளே இருக்குது அந்த ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பதுக்குள்ளே மற்ற என்ன என்ன கவிதைகள் நான் வந்து இப்போ இருக்கிற நவீன கவிதைகள் ஆகட்டும் பின்னவீனத்தும் எது வந்துட்டு போனாலுமே கூட இல்லை அதை மீண்டும் படித்தா தான் எனக்கு மண்டலம் ஏறும் எனக்கு அப்போ தான் புரியும் நான் அதெல்லாம் அப்போயே சொல்லிட்டு போயிருக்காரு அது இன்னமும் வியப்பு எடுத்துக்காட்டுக்கு அந்த மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணின் அப்படின்னு ஒரு கவிதை அது எனக்கு எப்பவுமே ரொம்ப பிடிக்கும் என்னோடய வாழ்க்கையில் நான் அதை ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு குரல் குரலோட ஒரு பெரிய ஸ்பெஷலாக எனக்கு அதுதான் தெரியுது வெறுமனை மனன செய்யுள்ள அதை மனன பாட்டை மனன குரலாக நம்ம எழுதிட்டு படிச்சுட்டு போயிடுறோம் பத் பத்து மார்க் இருபது மார்க்குன்ட்டு ஒவ்வொரு குரலையும் நம்ம அனுபவம் பண்ணும் போது இல்லை அது அனுபவமாக நமக்குள்ளே ஆகும் போது இல்லை அதோட அந்த உச்சம் நமக்கு தெரியும் அந்த மருந்தனை வேணாமாங்கிற குரல் பார்த்தீங்கன்னா மருந்தனை வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணின்னு ஒரு குரல் சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னா மாத்திரை மருந்து உனக்கு தேவையே இல்லைப்பா ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீ உண்ட உணவு தொண்ணூற்றி எட்டில் நான் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவிகிதம் வந்து மலமாக வெளியேறிய கழிவாக வெளியேறிய பிறகு உன்னுடைய அடுத்த வேலை உணவு நீ தின்னா உன்னோட உடம்புல எந்த நோயும் உண்டாது நோய் உண்டாதுங்கிறப்ப நீ எதுக்காக மாத்திரை சாப்பிட போகிற அப்படிங்கிறத அந்த ஒன்றரை வரி குரலோட அர்த்தம் என்னோடய வாழ்க்கையில் நான் அதை ஃபாலோ பண்ணுறேன் இன்றைக்கி இருக்கிற மருத்துவமும் அதை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கு நமக்கு பசிச்சு சாப்பிடுங்க பசிச்சு சாப்பிடுங்க அதெல்லாம் அன்றைக்கி சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவர் அவர் குரலுங்கிறது அதுதான் எனக்கு ஸ்பெஷலாக எனக்கு சொல்லணும் நான் குரலை தான் சொல்லுவேன் அது நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம கடைபிடிக்கும் போது இல்லை இந்த வழிமுறைகள்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குரலுமே ஒரு வழிமுறை 
அதை நம்ம வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தி பார்க்கும்போது தான் அந்த குரல் அவர் எவ்வளோ ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக எழுதி வச்சுருக்காரு எவ்வளோ மாந்த நயத்தோடு எழுதியிருக்காருன்னு தெரியுது அந்த குரல் சொல்லி சொன்ன அப்புறம் பாரதியார் பாரதியோட எல்லா கவிதைகளும் நமக்குன்னு ஒரு கருத்து இதெல்லாம் இருக்குல்ல அதனால் அது நிறைய ஒத்து வராது எனக்கு ஓவரால் அவரோட கவிதைகள் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆ நிறைய கவிதைகளில் அவரே ஒரு இடம் அவரே ஒரு இடத்துல வந்து கடவுள் இருக்குன்னு சொல்லுவார் என்ன இடத்துல கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லுவார் அது ஒன்று அப்புறம் வந்து பிற சாதியை சேர்ந்தவங்களெல்லாம் நான் பார்ப்பேன்னா மாற்றணும் மாறு அது ரொம்ப அவருடைய ஒத்துக்கவே முடியாத ஒரு கருத்து அவரோட வாழ்க்கையிலே அது பண்ணியிருக்காரு அவர் நம்ம ஹரிஜன மக்களுக்கு வந்து பூணூல் போட்டு விட்டு இனிமேல் நீங்களும் உயர் ஜாதி தான் அப்படின்னு சாதியே வேணாங்கிறது தான் என்னோட இது ஏன்னா இப்போ கலப்பு திருமணத்தில் தான் நான் பிறந்தேன் அதனால் என்னோடய தலைமுறையெல்லாம் அப்படி தான் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஆனால் அந்த ஒரு இடத்துல அவர் என்னடா அந்த சாதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பூணுலி கிழிச்சு எழுந்திருப்போம் தான் எனக்கு மண்டகுள்ள வரும் இப்போ அந்த காலகட்டத்தில் இப்படி ஒரு நிலை கொண்டு வரலான்னு அவர் பண்ணியிருக்கலாம் மருத்துவரில் பாரதி அப்புறம் நம்ம புது கவிதை காலகட்டத்தில் வந்தவங்களில் அப்துல் ரஹ்மான் ஐயாவோடதெல்லாம் ரொம்ப பாதிச்சிருக்கேன் எனக்கு அப்புறம் ஈரோடு தமிழ் அன்பனோட கவிதைகள் ரொம்ப பயங்கர வீச்சாக இருக்கும் அதில் அது அப்படி எப்படி நான் படிச்சுட்டு வந்தேனோ அதே சொல்லிட்டு வரேன் அதுதான் மீராவோடது அவரோட காதல் கவிதைகள்லாம் பயங்கர ஃபேமஸ் அப்போ அந்த வானம்பாடி கவிஞர்கள் சொல்லுவாங்க அவங்கள அப்போ அந்த டைமில் எங்கிட்ட நாங்கள் கோயம்புத்தூரில் இருந்து மூ மேத்தாயோட கண்ணீர் பூக்கள் இப்படி அந்த டைமில் எதெல்லாம் ஃபேமஸாக இருந்துச்சோ அது எல்லாமே வாங்கி வாச்சிருக்கேன் முக்கியமாக பித்தன் ஆலாபனை எனக்கு ரொம்ப பாதிச்சிச்சு அப்துல் ரஹ்மானோடது அது கவிதை நடை தான் அது பெருமாள் கவிதை தான் நான் வாச்சிருக்கேன் அதனால் அது மட்டும் தான் சொல்ல முடியுது அதுக்கு அடுத்த அப்படியே வந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வைரம் சாரோட கவிதைகள்லாம் அவர் எனக்கு பாடல் கேட்ட பிறகு தான் அவருடைய கவிதையெல்லாம் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ரொம்ப தீவிரமான இப்போ தான் ரொம்ப வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் இப்போ ஒரு எட்டு ஒம்பது வருஷமாக தான் ரொம்ப தீவிர இலக்கியவாதிகள் சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்க தீவிர ஆளுமைகள் அதில் வந்து தேவதேவன் ரொம்ப பாதித்தவர் நான் என்னோடய மனப்போக்கு எப்படி போதோ அதே மாதிரி ஒரு மனுஷன் எனக்கு முன்னாடி வாழ்ந்துட்டுருக்காருங்கிறது தான் அவரை நான் பார்த்தேன் அவரோட மனப்போக்கு அப்படி தான் இருக்குது தேவதேவன் ரொம்ப ஆழம் நல்ல மொழிச்செறிவு அவர்கிட்ட சொல்ல வர விஷயத்த வந்து இல்லை அந்த திருக்குறள் மாதிரி நல்லா நறுக்குன்னு சொல்கிறது அந்த கரெக்டான சொல் எடுத்து சொல்கிறது அவர்கிட்ட தான் இருக்குது இது வரைக்கும் அவர்கிட்ட தான் இருக்குது பிரமில் ரொம்ப பாதித்தார் என்னோடய கவிதைகள் வாசிக்கிறவங்க நிறைய பேர் அதான் சொல்கிறாங்க பிரமிலோட பாதிப்பு இருக்குன்னு இருந்தால் எனக்கு சந்தோஷம் தான் ஏன்னா அவர்கிட்ட வேறு தமிழோட ஒரு வேறு ஒரு பரிணாமம் இருந்துச்சு பிரமில்கிட்ட அவர் வந்து கொஞ்சம் மாற்றினார் தான் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் ஜே ஃப்ரான்சிஸ் கிருபா சுகிர்த் ராணி அக்காவோட ஒரு சில தொகுப்புகள் பிடிக்கும் ஒரு சில கவிதைகள்லாம் பிடிக்கும் நிறைய பேர் பிடிக்குது எல்லாமே ஏதாவது ஒன்று மனசுக்குள்ள சொல்லித்தராங்க ஆமாம் அப்போ சமகால படைப்பாளர்களும் படைப்புகளும் பற்றினா எதை சொல்ல வர விரும்புகிறீங்க வெயில் அண்ணா அவர் அவரோட என்னென்னா அந்த சங்கத்தோட பாதிப்பு நிறைய இருக்குது சங்க இலக்கியத்தோட பாதிப்புகள் நிறையா இருக்குது உங்களுக்குமே கொஞ்சம் தெரியுது ஆ இருக்கும் அது அந்த வாசிப்போட பாதிப்பு தான் அந்த அதிர்வெல்லாம் இல்லாமல் எழுதணும் அது போக போக தான் வரும் வெயில நாட்டு அதே படிமங்கள் அதே குறியீடுகள் நாம யூஸ் பண்ண கூடாது அதே அப்படி பண்ண கூடாது ஆனா அப்படி வர்றதுங்கிறது நல்ல மொழி பயிற்சி இருந்தா தான் அந்த மாதிரி நம்ம எழுத முடியும் இருக்கு வெயில நான் சொல்லலாம் எனக்கு சாம்ராஜ் அண்ணாவோட கவிதைகள் ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட கதைகள் ரொம்ப பிடிக்கும் கதைகளை விட இல்லை அவரோட கவிதைகளில் வந்து இல்லை இந்த இந்த சமகால அரசியல் சமகால வாழ்க்கை இருக்குல்ல அப்படி அப் அப்பட்டமாக எழுதுவார் அவர் சாம்ராஜ் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அண்ணன் நிறைய கவிதைகள் எழுதணும்னு எனக்கு ஆசை அவர் கவிதைகள்லாம் படித்த அவட்டு போய் என்ன பேசி பழகலாம் பார்த்துருக்கேன் பழகும்போது இன்னும் இனிமையாக இருக்கார் அவர் ஜே ஃப்ரான்சிஸ் கிருபா எனக்கு தேவதேவன் பிரமிழ் இவங்க எப்படி பாதித்தாங்களோ அதே அளவு பாதித்தவர் தான் ஜே ஃப்ரான்சிஸ் கிருபா இந்த தமிழ் வந்து ஒரு தமிழோட ஃபேண்டசின்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது ஃப்ரான்சிஸ்ட்டை பார்க்கலாம் எல்லா கவிதைகளுமே நிலவை வந்து ஒரு ரூபா காசாக பார்ப்பாப்புல இந்த மாதிரி போட்டு நம்மளை குளிக்கிறவாப்புல ஆமாம் அது ஃப்ரான்சிஸ் கிருபா அவங்களாம் அடிக்கடுத்து எழுதினாங்கன்னா ரொம்ப தீவிரமாக வாசிப்பேன் நான் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆமாம் உங்களுக்கு பிடித்த சங்ககால இலக்கியம்னா எதை சொல்வீங்க எதை கொண்டாடுறீங்க அது ஒன்று ரெண்டுன்னு இல்லை மேம் அது நிறைய இருக்கு எனக்கு சங்க கால சங்க இலக்கியங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் தான் எனக்கு எனக்கு மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு தமிழில் தமிழ் படிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே அந்த தொல்காப்பியம் அந்த அகத்திய நிகழ்ச்ச
தமிழ் ஆரம்பிக்குது நிறைய இருக்கும் இல்லையா தொல்காப்பியம்ல இருந்து நிறைய இலக்கியங்கள் இருக்கு சங்க இலக்கியங்கள் எடுத்தாலே ஒரு பெரிய பட்டியல் இருக்கு அதுல குறிப்பிட்டு உங்களை ஏதோ ஒரு விஷயம் அதுல யூஸ் பண்ணி இந்த ஓமை ஓமையங்களோ ஏதோ ஒண்ணு ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது எனக்கு இருக்கு எனக்கு அப்படியே சொல்ல தெரியல ஏன்னா ஒவ்வொரு பாட்டுமே ஒருத்தர் எழுதல எட்டு தொகை பத்து பாட்டுங்கிறது நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க வெள்ளி வீதியார்னு ஒருத்தர் எழுதியிருக்காரு அப்புறம் காக்கைப்பாடினியார்னு ஒரு லேடி எழுதியிருக்காங்க இப்படிலாம் அது ஒரு கலவையாக இருக்கா அதனால ஒன்று ரெண்டு எனக்கு சொல்ல தெரியல அது ஓவராலாகவே இருக்குல்ல ஒரு எசன்ஸ் அதை தான் என்னால் சொல்ல முடியும் திணை கோட்பாடு தான் ஆமாம் சங்க இலக்கியம் அப்படின்னாவே இந்த எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு எந்த உலகத்துலேயும் அந்த மாதிரி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் வேறு எந்த இலக்கியங்களையுமே திணை கோட்பாடுன்னு நீங்கள் வச்சுருக்காங்க முதல் பொருள் உரிப்பொருள் கருப்பொருள்னு மூணு பிரிச்சுருக்காங்க அது என்னென்னா இது எந்த நிலத்தில் பாடுபடுது எந்த காலத்தில் பாடப்படுது அந்த நிலத்தில் வாழ்கிற மக்கள் யார் அந்த நிலத்தில் இருக்கிற அந்த தன்மைகள்லாம் என்ன அப்படின்னு முதல் உரி கருணு மூணாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஐந்து ஐந்து நிலங்களாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க இந்த ஐந்து நிலங்களுக்குள்ளே எந்தெந்த மாதிரி நேரங்களில் எந்தெந்த மாதிரியான உணர்வுகள் நமக்கு வருங்கிற உளவியலும் வகுத்து வச்சுருக்காங்க பொருள் அதிகாரத்தில் இன்னும் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு திணைக்கும் உள்ள ஒவ்வொரு என்ன சொல்கிறது பெரிதலும் பிரிவு நிமித்தமும் பாலைக்கெல்லாம் வச்சு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரித்து வச்சுருக்காங்க குறிஞ்சிக்கு ஒரு இது இருக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த கிராமருக்கு அடிப்படையில் தான் நம்ம எழுதணும் இப்படி இவ்வளோ பெரிய சட்டத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய கிராமருக்கு இடையில் ஒருத்தர் எழுத முடியுமான்னா ரொம்ப கிளம்பலாம் முடியாது என்னால் ஒரு வெண்பாவே எழுத முடியாது எனக்கு சுத்தமாக யாப்பு வராது மனைவி டைப்பை தான் கேட்டு கேட்டு தெரிஞ்சு எழுதி காப்பி அடிச்சுட்டு இருக்கேன் இவ்வளோ இந்த திணை கோட்பாடு கூட தான் போய் எழுதணும் இப்படி தான் எழுதணும்னு சொன்னதுக்கு பிறகும் ஒருத்தர் வச்சு செய்கிறான் அப்படின்னா அது தமிழ்நாடு தான் இருக்க முடியும் எடுத்துக்காட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது அகத்தொகை பாட்டுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஞாயிறு காயும் வெவ்வரை மருங்கில் கண்ணில் ஊமன் கையில் ஏந்திய வெண்ணெய் உணங்கள் போலே பசலை படர்ந்ததுன்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது அது ஒரு நீண்ட பாட்டு அது எப்படி சொல்கிறனா அவளுக்குள்ள அவளோட நிலைமை எப்படி இருக்குது தன்னுடைய நிலைமை காதலி போனதுக்கு பிறகு எப்படி இருக்குங்கிறத அவன் சொல்லணும் இதுதான் சுச்சுவேஷன் இதுதான் சினிமா பாட்டு மாதிரி சொல்லணும்னு நான் இப்படி இருக்கேன்பா அப்படின்னு சொல்லணும் அது எப்படி இருக்கானாமா கப்ப கப்ப கப்பன்னு வெயில் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் பயங்கரமான சூரியன் முழுமையாக இருக்கிற ஒரு நேரம் ஞாயிற்காயும் வெவ்வரை மருங்கில் பயங்கரமான கடும் பாறை அந்த கடுமையான பாறைக்கு மேலே வந்து ஒரு வெண்ணையை வச்சுருக்காங்க சரிங்களா அந்த வெண்ணையை வந்து பாதுகாக்கணும் அந்த வெண்ணை பாதுகாக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கை கால் கிடையாத கண்ணும் இல்லாத ஒருத்தனா பாதுகாக்கணும் அது எப்படி முடியும் அந்த மாதிரி இப்போ என்னோடய நிலைமை அப்படின்னு ஒருத்தன் பஞ்சிங் கொடுக்குறான் மொழிபெயர்ப்பு <laughs> 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 நேரடியாக தன் கண்ணால் பார்க்குற விஷயங்களை நுணுங்கி நுணுங்கி பார்த்து அதை மட்டுமே ஓமைகளை பதிவு பதிவு பண்ணியிருக்கான் அதே மாதிரி அணி இலக்கணம் வர எங்கேயுமே இவ்வளோ கிராண்டியராக டு த கோர் உச்சத்துக்கெலாம் யாருமே சொன்னதே கிடையாது ஒரு ஓமையுமே அப்படி வித்தியாசமாக இருக்கும் அல்லல் பலனத்து அறக்காம்பல் வாய விழ அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது வெள்ளம் தீப்பட்டது என்ன அது என்னென்னா அந்த ஆம்பல் மலரை வந்து இங்கே தூரத்துலேருந்து பறவைகள் பார்க்கும் போது இல்லை எதுவும் அந்த தண்ணீர் வந்து நெருப்பிடிச்சிக்கிச்சு அப்படின்ற மாதிரி சக சக சகன்னு சகப்பாக இருக்காமா பறவைகளுக்கே இந்த மாதிரி ஓமெல்லாம் கொடுக்க முடியாது யாராலையும் ஒரு நீர் வந்து தண்ணி பிடி நெருப்பிடிச்சிட்டு எரிகிற மாதிரிலாம் கற்பனை பண்ணுறனால அந்த காலத்தில் நான் பாண்டியிருக்கேன் அதே மாதிரி இருள் அண்ணன் கூந்தல்னு சொல்கிறான் ஆமாம் அந்த கூந்தலோட கலர் வந்து இருள் மாதிரி இருக்குன்றான் வேற என்ன நம்ம சொல்ல முடியும் ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது நான் ஆமாம் அது இந்த மாதிரி எல்லாமே டு உச்சத்தில் கொண்டு வந்து எழுதிட்டு போயிட்டாங்களா நமக்கு அங்கேருந்து கொஞ்சம் உரி உரி எழுதினாவே போதும் வாழ்க்கை ஓட்டிடலாம் நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கலாம் சங்க இலக்கியம் சொன்னால் இந்த ரெண்டு விஷயம் எனக்கு முக்கியமாக அதே மாதிரி அந்த பரத்தையர் ஒழுக்கம்னு ஒன்று வச்சுருந்தான் காலையில் கூட நானும் மனைவி பேசிகிட்டு இருந்தோம் தலைவன் தலைவி தலைவன் காணம் தலைவி வந்து அங்கே தான் இருப்பான் பரத்தையர் வீட்டில் தான் இருப்பான்ற ஒரு எண்ணத்தில் தலைவி இருக்காங்க சைமன் டேனிஸே இல்லை பரத்தைக்கும் என்னென்னா நீ ரொம்ப நேரமாக இங்கே இருக்க நிச்சயமாக உன்னுடைய மனைவி என்னை தேடிட்டு வருவா அவங்க ரொம்ப நல்ல அவங்க ஒழுக்கத்தில் இங்கே அவங்களாம் வரக்கூடாது அதுக்குள்ள நீ போயிரு அப்படின்னு ஒரு பரத்தையும் சொல்கிறார் இப்படி தான் ஒரு காலத்தில் பரத்தையும் நம்ம ஊரில் இருந்திருக்காங்க என்னமோ தலையனோட தொழிலாகி போச்சு நீ என்கிட்ட மயங்கி இங்கே வந்துட்டால் இருந்தாலுமே 
அவன் அந்த மாதிரி ஆளுங்களையும் கொண்டு வந்து விட்டு அசிங்கப்படுத்துறாத அப்படின்ற மாதிரி பாட்டில் சங்கீதத்தில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் வேறு வேறு எந்த எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு எந்த எல்லாத்தையுமே கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை தமிழகத்தை அந்த தமிழ் மண்ணோட அந்த நுண்மையான அறிவை இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையை இந்த இயற்கையெல்லாம் எப்படி கொண்டாடி இருக்கோம் எவ்வளோ அறத்தோடு இருந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம சங்கலுக்கு தான் போய் அவனை வேறு எங்கேயுமே போக முடியும் நம்ம அப்படியே மாறி மாறி தெரிஞ்சு உலகமயமாக்கல்னு ஒரு பொய்யை சொல்லிக்கிட்டு நம்மளும் அவசரமாக ஓடுறோம் என்ன உலகமயமாக்கலாலும் நம்ம பசி பசிக்கிறதுனால சோறு திங்கிறமே அப்படி திங்காமல் ஓடுறது இல்லை அப்படி நம்ம இட்டு கட்டிட்டு ஓடிட்டு இருக்கோம் அப்படிலாம் இல்லாமல் நம்ம சங்க இலக்கியங்களை சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி அது பத்து பாட்டில் புறநானூரில் கூட நிறைய தவறுகள்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இருக்குது ஒரு உயிரை கொள்றதை வந்து நம்ம கொண்டாடி இருக்கோம் வீரம்லாம் சொல்லியிருக்கோம் அது பிற்பாடு வர வர நம்ம கொஞ்சம் முதிர்ச்சி அடைஞ்சு வந்தோம் ஆனால் அறத்தை சொல்லிக் கொடுத்ததில் சங்கம் சங்கம் அருவிய காலம் உச்சத்தில் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கு பின்பற்றாமல் போனது நம்மளோட தப்பு சார் உங்களோட படைப்புகளில் குழந்தைகள் பற்றிய கவிதைகள் இருக்கு அதாவது சிறுவர்களுடன் ஏதோ ஒரு உரையாடல் பண்ணியிருக்கீங்க அது எப்படி சாத்தியமாச்சு எப்படி அவங்களோட உலகத்துக்குள்ள பயணிக்கிறீங்க அது ரொம்ப ஆச்சரியமான உலகம் இல்லை நம்மள அது கடன் தான் வந்திருக்கோம் நம்ம மனுஷனத்துக்கு மட்டும்தான் எப்பவுமே கடன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஃபீல் பண்ணுவோம் அதாவது முக்கியமாக நான் ஃபீல் பண்ணுறது அந்த குழந்தைய இருந்தது என்னென்ன பண்ணாமல் தெரியாமல் இருக்க சின்ன சின்ன குழந்தைங்கள ரோட்டில் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப இதாயிரும் அதுக்கு எதுவுமே கேள்வியே கேட்க வேண்டியது இல்லை அதை நீங்கள் சும்மா ஒரு விஷயம் இப்போ உன்னோட பேர் என்னம்மா அப்படின்னு கேட்டு பாருங்களே அது அந்த தன்னோட கண்ணை தன்னோட காலை காதை தன்னோட ஒட்டு மொத்த புலன்களையும் வெளிச்சு தான் அவங்கள பார்க்கும் அப்படி அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அதனால் அது என்ன மொத்தத்தில் அந்த ஒரு ஆச்சரியமாகவே குழந்தைங்க குழந்தை ஒருவேளை குழந்தை வசி குழந்தை இதில் நடந்தது எல்லாம் எதுவுமே ஞாபகம் இல்லாதனால எனக்கு குழந்தைங்களை பிடிக்குதான்னு தெரில ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஆனால் நான் அந்த குழந்தையாக இருக்கும் போது இல்லை எவ்வளோ எவ்வளோ பியூராக இருந்திருக்கும் சார் யூமா வசகி அவங்க தான் உங்களோட கவிதைகள்லாம் சேகரித்து கொடுத்தாங்க ஒரு புத்தகமாக ப்ரெசர் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இந்த மனநிலை எப்படியானது ஏன்னா எழுதுகிற கவிதைகளை கூட சேகரித்து வைக்கலைனா அதை வாட்டு எப்படி எவ்வளோ கிடைக்கு அந்த ஒரு மனநிலை எப்படி ஆயிட்டது அது ஒட்டும் ஒட்டாத மனசு தான் எனக்கு அது இப்போ கொஞ்சம் மாறுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பிடிப்பே இருக்கு அது வாழ்க்கை மேலே அப்படி நான் படுக்கு போயிட்டு இருப்பேன்டா அப்படின்ற ஒரு போக்கில் தான் இருந்தது அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் எனக்கு கவிதைகள் கவிதை எழுதுறது இந்த கண்ணதாசனோட பாடல் கேட்குறது எல்லாமே இல்லை ஒரு சின்ன சின்ன பிடிப்பை கொடுக்கும் மற்ற எதுவுமே அவளுக்கு பிடிப்பாக கொடுத்ததில்லை கொஞ்சம் வாழ்க்கையில் ரொம்ப குழப்பங்கள் இருந்த ஒரு ஆள் நான் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப குழப்பமாகவே பார்த்துட்டு இருந்தேன் இந்த ஐடியாலஜிங்கிற திரையில் அது போட்டு என்னோடய கண்ணை மறைச்சி ரியாலிட்டியை பார்க்க விடாமல் பண்ணிகிட்டு இருந்தது அதனால் என்னமோ போடா அப்படின்னு ஒரு ஒரு வெட்டியான வாழ்க்கை தான் அதனால் அங்கங்கே கிழிச்சு கிழிச்சு போட்டு எதுவும் எழுதி போட்டு போயிடுறது இன்னொன்று அதன் மூலமாக எனக்கு வருமானம் வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து அதை பாதுகாத்து வைப்பேன் அது வருமானம் பண்ணலாம் நமக்கு பெருசாக வருமானம் பண்ணணும்னு மண்டை கிடையாது அப்போ கூட என்னடா அவங்க வாழ்க்கை அப்படின்னு போயிட்டு இருந்ததுனால அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்றா தூக்கி போட்டு வந்துடுறது பெரும்பாலும் மேன்ஷன்லேயே தங்கி தங்கியிருந்தேன் இப்போ தான் கொஞ்சம் குடும்பம்லாம் எடுத்து குடும்பம் வந்து வீட்டில் எடுத்துருக்கேன் மேன்ஷனில் ஒரு ரெண்டு மாதம் இருப்போம் ஒரு மாதம் இருப்போம் அவ்வளோதான் அதுவும் சலிச்சு போயிடும் அது எங்கே இருக்கிறோம் அந்த இடத்துல போட்டு வந்துடும் எதுனாலும் அது கையில் கொண்டு வந்து அடுத்த வீட்டுக்கு தூக்கிட்டு போனோம் அதெல்லாம் இல்லை அப்படி போன கவிதைகள் நிறையா இருக்குது நிறையா பேருந்தில் தொலைச்சிருக்கேன் ஆமாம் பெரும்பாலும் எங்கள் எழுதுந்து அப்படி போட்டே வந்துடுவேன் அவ்வளோதான் இதில் என்னென்னா யூமா வாசிக்க என்னாக்கிட்ட சரி ஒரு புத்தகமாக ஒன்று போடலான்ட்டு நிறைய நேர் நிறைய பேர் வலியுறுத்தி வலியுறுத்தி கொஞ்சம் சேமித்து வச்சுருந்தது அது என்னென்னா கையெழுத்து பெறதையா சில கவிதைகள்லாம் சேகரித்து வச்சுருந்தேன் சேகரிச்சு இல்லை அது என்கிட்ட இருந்தது அந்த டைமில் அண்ணன்கிட்ட வாசி கொடுப்போம் ஆனால் யூமா அண்ணா வந்து ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் அவரோட கவிதைகள்லாம் சொல்லவே மறந்துட்டோம் பாருங்கள் அவரோட கவிதைகள்லாம் காருண்யம் கருணை பேரன்புலாம் அப்படி ததும்பி வழியும் அவர் மனிதனாக எப்படி இருக்காரோ அது அப்படியே அவரோட கவிதைகள்லையும் இருக்கும் அன்புங்கிறத வந்து அதிர்ந்து பேசாதுன்பாங்களே அவரோட எழுத்துக்களும் அப்படி தான் ரொம்ப அதிர்வே அதிராது மாட்டாத ஒரு மனிதர் அவர் அந்த குழு மனப்பான போய் சுத்தமா பிடிக்காத ஒருத்தர் இயல்பா இருக்கணும் நேர்மையா இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு மனுஷன் அதனாலதான் அவர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தது பிரான்சிஸ் என்ன மாதிரி தான் பிரான்சிஸ் எங்க இரு
குப்பையாக இருக்கா இல்லை பெரும் குப்பையாக இருக்கான்னு சொல்லிடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி கொடுத்து வச்சுட்டு நான் வழக்கம் போல் நான் சுற்ற ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் கிடைக்கல ஊருக்குள்ள அப்புறம் தமிழினி வசந்தகுமார் ஐயா வந்து ஃப்ரான்சிஸ் மூலமாக தான் எனக்கு பழக்கம் ஜெய ஃப்ரான்சிஸ் கிருபா மூலமாக அவர் தான் உன்னோட புத்தகம் ஒன்று போடலாம் ஐயா கவிதெல்லாம் கொண்டு வாயா அப்படின்னாரு நான் எங்கே எங்கே ஐயா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க ஐயா அப்படின்னு அப்புறம் தான் யோமாவாசிக்க என்ன வந்து இந்த மாதிரி ஆண்டு கொஞ்சம் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்தது இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த என்னோடய முதல் தொகுப்பில் வந்திருந்தது தவளைக்கல் சிறுமியில் அது அப்புறம் புழுசாக எழுதுறது எல்லாம் ஒரு சஃபுல் பண்ணி அடுத்த தொகுப்பு வந்துச்சு நிறைய கவிதைகள் எழுதுவீங்க இல்லையா அதை வந்து எடிட் பண்ணுவீங்களா இல்லை ஒரு ஒரு மூட்ல எழுதுனதை அப்படியே விட்டுருவீங்களா இல்லை அது ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு அதை திரும்பி பார்த்து அதை எடிட் பண்ணுற இதெல்லாம் பண்ணுவீங்களா ஆ நான் எல்லா கவிதைகளுமே எடிட் பண்ணுவேன் ஓகே எத்தனை தடவை பண்ணுவீங்க ஏன்னா இப்போ நமக்கு சரி நல்லா இருக்குன்னு தோன்றது ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு இன்னும் நல்லா பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணும்ல ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து அந்த கவிதை அப்படி அந்த மனநிலையில எழுதுனது அப்படியே இருக்கட்டும்னு விட்டுருவாங்க ஒரு சிலர் அதை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க நீங்க என்ன மாதிரியான ஒரு இது நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய தடவை பண்ணுவேன் நம்ம ஒரு ஒரு சில கவிதைகள்லாம் பத்து முறைலாம் கூட பண்ணியிருக்கேன் சில கவிதைகள் வரும்போதே அதுவாக முழுமை அடைஞ்சி வந்துடும் அந்த அது மனசுக்குள்ளே தெரியும் இது இதுக்கு மேலே நீட்டவும் வேணாம் குறைக்கவும் வேணாம் அது அப்படியே உடனே அது பழச்சி கொண்டா தம்பின்னு மனசுக்குள்ளே ஒன்று சொல்லும் ஆனால் ஒரு சில கவிதைகள் அப்படி விட்டுருவேன் அந்த பொம்மு கவிதைகள்லாம் நான் நிறைய அடிட் பண்ணியிருக்கேன் அது என்னென்ன அது வள வளவள்னு எழுதிடுவேன் அது எடுத்துக்காட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பொம்மு கவிதைகளில் இந்த புல் என்பது பணியின் வேர் என்கிறால் பொம்மு இதே மாதிரி சின்ன சின்ன வகைகளாக சின்ன சின்ன வகைகளாக ஒரு நிறைய எழுதினேன் நான் நம்ம அது எதுவுமே இல்லை மனசுக்கு ஓவே இல்லை ஓரம் நீ ஓபி அடிச்சுட்டு இருக்கிறான்னு மண்டை உள்ள உள்ள ஒரு உண்மையான வர்க்கம் எல்லாம் அவன் சொல்லுவான் ஓகே எசன்ஸாக என்னன்னு பார்த்தா அந்த புல் என்பது பணியின் வேறுங்கிறது தான் எசன்ஸ் சரி அதை மட்டும் வச்சுக்குவோம் இப்படி அந்த பொம்முல நிறைய அடிட் பண்ணிருக்கேன் ஆனால் எல்லாமே நீள் நீள் கவிதைகளாக எழுதினது தான் பொம்மு கவிதைகள் எல்லாமே அப்புறம் அதெல்லாம் ரொம்ப குறைச்சி 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 அப்புறம் சில நண்பர்கிட்டலாம் கொடுக்கும்போது அது அவங்க சரியாக சொல்லுவாங்கன்னு ஒரு சில பேர் இருக்காங்களா அவங்ககிட்டலாம் சொல்லும்போது அவங்க என்ன குறைப்பாங்க சார் கிட்டத்தட்ட எட்டாம் வகுப்புலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நிறைய கவிதைகள் எழுதியிருப்பீங்கல்ல எந்த ஒரு அடிப்படையில் நீங்களே உங்களோட இது எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது அது ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து அந்த ஏஜ் அப்படியே நீங்கள் இம்ப்ரவைஸ் ஆனீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அந்த நேரத்துக்கான அது ஒரு அழகியலோட தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களோட கவிதைகள் எல்லாம் நீங்கள் ஒரு மறுவாசிப்பு செய்த போது என்ன மாதிரி உணர்ந்தீங்க ஏன்னா இப்ப நிறைய பேர் எழுதுவாங்க ஆரம்பத்தில் எழுதின கவிதைகளை ஒரு நாலு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா ஐயோ என்ன இப்படி எழுதி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு தோணும் உங்களுக்கு அப்படி தோணியிருக்கா ஆ எனக்கு என்ன அப்ப இருந்ததுக்கும் இப்பயும் பாத்தீங்கன்னா மொழி நிறைய மாறி இருக்கு என்ன சொல்லணும் கொஞ்சம் அடர்த்தியா இருக்கேன் இப்போ முன்னாடி வந்து அந்த அடர்த்தி இல்லை மொழி இல்லை மொழியில ஆளுறது மொழி ஆளுமை இல்லை ஆனால் விஷயங்கள் இருக்குல்ல உள்ளுக்குள்ள ஐடியாஸ் இருக்குல்ல பாடுபொருள்னு சொல்லுவோம்ல தமிழில் அந்த பாடுபொருள் வந்து அப்போ இருந்து இது வரைக்குமே இல்லை என்கிட்ட ஒரே விஷயந்தான் பயணிக்குது உள்ளுக்குள்ள சக மனுஷனுக்கான ஒரு கருணை இருக்கணும் அது உள்ளுக்குள்ள ஊடாரி இருக்கு இன்னொன்று தனி மனுஷனுடைய அறம் சார்ந்த என்னுடைய எல்லா கவிதைகளுமே பெருசாக இயங்கி இருக்கு என்னுடைய என்னோட புறம் சார்ந்த நிறைய கவிதைகள் நான் எழுதுறது இல்லை ஏன்னா எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து நான் நிறைய பார்க்குறது என்னென்னா நான் நிறையா ஜிட்டு கிருஷ்ணமூர்த்தி உள்ள புக்ஸ் படிப்பேன் சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த ஓசு மாதிரி ஆட்கள் முக்கியமாக ரமண மகர்ஷி சின்ன வயசுலேயே அவங்கெல்லாம் வாச்சதுனால இந்த சுய விசாரணை இருக்குல்ல அந்த சுயத்தை விசாரிக்கிறது அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நான் நிறைய தவறுகளுக்கு உள்ளே போய் நிறைய ஆழமாக பயங்கரமான விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு தான் வெளியே வந்தேன் இப்போ கொஞ்சம் வெளியே வந்திருக்கேன் இந்த வெளியே வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து இந்த சுய விசாரணை தான் நம்ம ஏன் இப்படி இருக்கிறோம் இதுக்கு இன்னொருண்ணா நம்ம இவ்வளோ வருஷமாக இன்னொருத்தனை காரணம் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறோமே அதெல்லாம் கிடையாது உனக்குள்ள தான் விஷயம் இருக்குது நீ பார்த்துக்கோன்னு அந்த என்னை ட்ரிக் பண்ணது இருக்குல்ல அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரமணர் மாதிரி இந்த ஜிட்டு கிருஷ்ணமூர்த்தி மாதிரி குரு டிஃபின் ஒருத்தர் இருக்கார் இவங்கள மாதிரி ஆட்கள் தான் ஆக எனக்கு என்ன ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுன்னா என்னுடைய எழுத்தில் என்னுடைய சுயம் எப்படி மாறிட்டு வருதுங்கிறத நான் பிரதிபலிக்கணும் அப்படிங்கிறத என்னோடய முடிவாக இருந்துச்சு இது ஒழுங்காக இருந்தாலும் மட்டுமே தான் புறமும் ஒழுங்காக இருக்கும் ஆக அந்த அகத்தை முதல்ல கவனிச்சுக்கணும் அந்த அகத்தை கவனிக்கிறதுக்கு பயன்படுற எழுத்துக்களை நம்ம எழுதணுங்கிறது தான் என்னோட பெரும்பான்மையான கவி
மயத்தில் போய் இருக்குமே தவிர ஒவ்வொரு ஆமாம் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்குள்ளேயும் அந்த விழிப்பு என்றைக்கு வந்து முழுமையாக இருக்கும் அன்றைக்கி தான் அந்த புரட்சி ஓங்கி நிற்கும் அந்த புரட்சி கொடுக்குற விளைபொருள் இருக்குல்ல அது காலத்துக்கு நிற்கும் சார் உங்களோட பாடல் வரிகள் எந்த அளவு எளிமையாக இருக்கோ கவிதைகள் வந்து ரொம்ப உள்ளீடுகளோடும் குறியீடுகளோடும் படிமங்களோடும் கொஞ்சம் ஒரு சாதாரண ஏன்னா உங்கள் பாடல்களில் வந்து ரொம்ப கிரேஸ் ஆகி உங்கள் கவிதை தொகுப்பு வாசிக்கிறவங்களால அது அவங்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமான்னு தெரியாது அவங்க எப்படி அணுகிறதுன்னு நினைக்க உங்களோட கவிதைகளை ஏன்னா பாடல்கள்னா எவ்வளோ எளிமையாக இருக்கணுமோ அவ்வளோ எளிமையாக இருக்கணும் கவிதைகள்லாம் கடினமாக இருந்தால் தான் அதுக்கான ஒரு உயர்நிலையில் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அப்படி இல்லை நான் இந்த பாதையில் நான் ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா என்னுடைய மொழியில் மொழி வந்து இன்னல்ல கொஞ்சம் இறங்கி வரணும் அதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது ஏன்னா அதெல்லாம் பாதையில் வர கவிதைகள் தான் இந்த பயணத்தில் போய்ட்டு இருக்கு அந்த கவிதைங்கிற பயணத்துக்குள்ளே போய்ட்டு இருக்கிறதுல முதல் தொகுப்புக்கும் ரெண்டாவது தொகுப்பும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எளிமை கூடி வந்திருக்கும் அது என்ன என்னோடய பிரச்சனையும் ஒன்று இருக்குது அதில் ஏன்னா அந்த மொழியை இன்னும் நல்லா வாசிக்கணும் நல்லா கற்றுக்கணும் போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் எளிமை வரும் இன்னும் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கவிதைகள் வந்து எப்படி சொல்கிறது அந்த சுயத்தை பற்றின கொஞ்சம் புரிதல் இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இந்த அகம்னு ஒன்று இருக்குது சப்கான்ஷியஸ் நன் நனைவிழி இதை பற்றிலாம் சுத்தமாக தெரியாதவங்களுக்கு கொஞ்சம் இறங்குறது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் கவிதைகள் படிச்சுட்டு ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருக்கு அப்படின்னு குறிப்பிட்டு எழுதிருக்கீங்க நான் அந்த டைமில் கொஞ்சம் எனக்கு கடவுள் மறுப்பு சிந்தனைகள்லாம் இருந்தது ஒரு டைமில் அப்போ அந்த வீச்சில் எழுதின கவிதைகள்லாம் அது அதை வாட்சி பார்த்து நிறைய பேர் வந்து ஐயோ என்ன எப்படி எழுதி வச்சுருக்கு அவ்வளோதான் யா அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி அப்புறம் இன்னும் என்னென்னா வயசுக்கு மீறி நீ எழுதுறன்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா காமம் சார்ந்து எழுதும் போதே அதை எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப முதிர்ச்சி காமம் சார்ந்து எனக்கு யாரும் அப்படி சொன்னதில்லை நீ என்ன இப்போ வயசு மாதிரி எழுதிட்டு இருக்க அப்படின்னு நிறைய பேர் திட்டியிருக்காங்க நிறைய பேர் அதுவே என்னோட ப்ளஸ்ஸாக சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம் ஆ பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் நல்லா கேட்டுக்கிறது ஓகே ஓகே அப்படின்னு சார் இப்போ பாடல் வரிகள் வந்து உயிர் பெறதுக்கு காரணமே இசை தான் அப்படின்னு ஒரு விமர்சனம் வைக்கப்படுது இல்லையா இது எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா உங்களோட பாடல்கள் நிறைய கொண்டாடப்படுதுன்னா அந்த இசை தான் அதை வந்து அந்த பாடல் வரியே தூக்கி பிடிச்சிருக்கு இல்லைனா பாடல் வரியே வெளியில் தெரிஞ்சிருக்காது இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டை கூட வைக்கிறாங்க இது எப்படி பார்க்குறீங்க இது காலங்காலமாக இருந்து இது நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும் அந்த ப்ரப்போஷன் எது நினைக்கிறீங்க எதுக்கு அதிக ப்ரப்போஷன் இருக்குது இன்னொன்று என்னென்னா இந்த பாடல் இந்த இதெல்லாம் எனக்கு பின்னணி இசையாக தான் தோணுது ஆனால் ஒரு வார்த்தைக்குள்ளேயே ஒரு இசை இருக்குல்ல அந்த இசை இல்லாமல் எந்த பாட்டும் இல்லை ஆனால் அந்த இசை வேணும் அந்த சந்தன் வார்த்தைகளுக்குள்ளேயே இல்லை நம்ம சொற்களுக்குள்ளேயே ஒரு இசை இருக்குது அதனால தான் நம்ம இலக்கணம் கண்டுபிடிச்சோம் அதை மீறி இந்த கருவிகளால் வந்த இசை ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கருவிகளால் அணி செய்யலாம் நம்ம கூட சேர்க்க முடியும் எடுத்துக்காட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆவண ஆவ அழிவ அழிவன போவன போவ புகுவ புகுவன இது ஒரு பாட்டு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஒரு இசை பாடல் தேவையில்லை நீங்கள் வாசிக்கும் போதே இந்த சித்திர பாடலில் நீங்கள் ஒரு நாலு முறை வாசிக்கும் போது உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ஒரு ரிதம் வந்துடும் அது ஒரு சாங் ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் ஒரு பல்லவி ரெடின்னு சொல்லிடலாம் சினிமாவில் சொல்லணும்னா தமிழ் அப்படிப்பட்ட மொழி அந்த மொழியில் இசை இருக்குது அதை கூர்ந்து கவனித்து இசை அறிவு இருக்கிறவங்க ரொம்ப அழகாக அதுக்குள்ளே வந்து எடுத்து வரிகளுக்கு மீட்டு அமைச்சிட முடியும் அப்படி தான் இளையராஜா மாதிரி வித்யாசாகர் மாதிரி எம்எஸ்வி மாதிரி கேவி மாதேவன் மாதிரிலாம் அமைக்கிறாங்க என்னென்னா அந்த மொழிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஸ்வரங்கள் இருக்குல்ல அதை அதை பிடிச்சி தூக்கி எடுக்கிறது தான் இவங்களோட வேலை நம்ம ஊரில் அது கொலை போட்டாங்க அது இசை இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆமாம் பார்த்து மொழியிலே இசை இருக்குது அதனால் அது இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு தான் என்னோட லாஜிக்கு நிறைய பாட்டு அப்படி சொல்லலாம் அந்த எண்ணிலே இருந்த ஒன்றை யானை அறிந்தது இல்லை இதெல்லாம் அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் அது இசை அறிவு இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மொழியோட கொஞ்சம் அந்த என்ன சொல்கிறது ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அதில் இருக்கிற அந்த ட்யூனை அழகாக எடுத்து வச்சு அவங்களுக்கு அந்த இசைக்காரங்களுக்குன்னு ஒரு இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்கல்ல பேர்லாம் வச்சுருக்காங்க அந்த பேரை போட்டு அவங்க போட்டு போக வேண்டியது பாடல்கள் எல்லாம் வந்து பாடகர்கள் வந்து சரியாக அந்த தமிழை வந்து உச்சரிக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பீங்களா ஆமாம் ரொம்ப ஓகே அப்படி ஏதாவது இப்போ ஹிந்தி பாடகர்கள் கூப்பிட்டு நிறைய பேர் பாடுறாங்க 
நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க சின்மை அழகாக பாடுறாங்க சொல்லியிருந்தீங்க பட் ஆனால் இப்போ ஸ்ரேயாவா ஸ்ரேயா வந்து ரொம்ப அழகாக உச்சரிப்பாங்க ஆனால் நிறைய ஹிந்தி பாடகர்கள் வந்து பாடுறாங்க மற்ற மொழி மலையாள பாடகர்கள் வந்து பாடுறாங்க அப்படி யாராவது உங்களோட வரிகளை சிதைத்துட்டாங்கன்னு நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்களா படத்துக்கு முன்னாடி பெரும்பாலும் நான் ரெக்கார்டிங் நான் போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் இருந்து முன்னிப்பாக கவனிச்சிருவேன் நினைச்சிருக்கு <laughs> 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 அங்கே அந்த லகரம் மாறும்போது இல்லை அந்த சவுண்டு டோட்டலாக மாறும் அதனால் தமிழர் ஒரு பெரிய ஸ்பெஷலும் அதானே அதனால் அதெல்லாம் நான் கேட்டுருவேன் சித்து பாடும்போது கூட எனக்கு நான் சித்துக்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் சித்து அமெரிக்காலேயே வளர்ந்த ஒரு தமிழ் அவ்வளோதான் அவனோட தப்பு சொல்ல முடியாது அந்த அந்திமாலை நேரங்கிற பாட்டு மான்ஸ்டர் படத்தில் அது எந்த இடத்துலனா அது எதுவும் ஒரு லகரம் சிறப்பு லகரம் வர இடம் ஒரு இடம் அது உனக்கு வேங்கிறான் வரலாம் அவனுக்கு பாவம் தம்பி முயற்சி பண்ணுவா முயற்சி பண்ணுவான்னு நம்ம தொல்காப்பியத்தில் வந்து பிறப்பையல்னு ஒன்று இருக்குது இதுக்குன்னு அந்த எழுத்துக்கள் எங்கேருந்து பிறக்கணும் நாக்கு எப்படி வச்சுக்கணும்னு பிறப்பையல்னே ஒரு அதிகாரம் இருக்குது அதில் ஒரு பெரிய நூறுபா அது வந்து மேல் அணத்தை போய் நுனி நான் போய் மேல் அணத்தை தோணும்பா அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லித்தரேன் சொல்லித்தர குழந்தைக்கு சொல்லித்தர மாதிரி ஆனால் என்னென்னா அழகாக பிடிச்சிட்டாப்பில் பிடிச்சி அந்த லகரை சூப்பராக பாடினாப்பில் அவ்வளோ அது நம்ம கூட இருந்து சொல்லணும் அது கடைப்பில் நாம் கொஞ்சம் இலக்கணம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லைன்னா கதை காலியாகிடும் ஆமாம் ஒரு சிறந்த பாடல் உருவாகுவதற்கு அந்த இசையமைப்பாளருக்கும் அந்த பாடலாசிரியருக்கும் ஆன இணக்கம் வந்து எவ்வளோ முக்கியம்னு நினைக்கிறீங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்னும் முக்கியமாக சொல்லணும்னா வெறுமனே அந்த சவுண்டிங் மட்டும் கேட்டுட்டு போகிற மியூசிக் ஆர்டர்ஸ் இருந்தால் நல்ல வரிகள் வரத்துக்கு வாய்ப்பில்லை அந்த பாடலாசிரியருக்கு நேர்மை இருக்கும் பட்சத்தில் பிரச்சனை இல்லை நேர்மை எழுதிடுவார் அதே மாதிரி இயக்குனருக்கு சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இயக்குனருங்கிற ஒருத்தர் தான் நம்மளோட வரிகளை டிக் பண்ணி இது ஓகே பண்ணக்கூடியவர் அவர் தான் அந்த அத்தாரிட்டி அவருக்கு தான் உண்டு ஆக நான் பெரும்பான்மையான இடத்துல போய் சொல்கிறதே இதுதான் ஒரு இசையமைப்பாளருக்கு வந்து கவிதை பற்றியோ இல்லை பாடல்கள் பற்றியோ இலக்கியத்தை பற்றியோ பெரிய பரிச்சயம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை முடிவு பண்ணுற ஆள் இருக்காங்க இல்லையா இயக்குனரானவங்க அவங்களுக்கு குறைஞ்சபட்ச அடிப்படை அறிவாவது இருக்கணும் அது இல்லைனா பாட்டு ரொம்ப கேவலமாக போயிடும் இன்றைக்கி கேவலமான பாட்டில் வந்துக்கிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அதுதான் அடிப்படையாக ஒரு ஒரு வார பத்திரிக்கை கூட வாசிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கிற இயக்குனர்கள் நிறைய பேர் நீங்கள் இருக்காங்க எனக்கு பெரும்பாலும் நான் அப்படிலாம் தவிர்த்துருவேன் எனக்கு அப்படி பாட்டு தேவையில்லை தமிழ் அணி வாசி இலக்கியத்தை வாசி முக்கியமாக தமிழ் மொழியில் வாசி பிற மொழியில் வாசிக்கிறதுலாம் அப்புறம் இருக்கட்டும் நீங்கள் தான் பிறந்து வளர்ந்துருக்க நீ ஒரு இயக்குனர் ஆகிற அப்படின்னா அதுக்கான தகுதிகளோடு இங்கே வந்து நீ இருக்கணும் அது இருபத்தி நாலு கிராஃப்ட் இருக்குது அந்த இருபத்தி நாலு கிராஃப்ட்லேயும் பாடல் ஒன்று தானே அதனால் அந்த கவிதை அறிவு அந்த சிறுகதை அறிவு அந்த இலக்கிய அறிவு அந்த நாவல் அறிவுலாம் இருக்கணும் அது இல்லாமல் நம்ம என்ன தான் அழகான வரிகள் எழுதி கொடுத்து இசையமைப்பாளர்கள் என்ன தான் அருமையாக மியூட் போட்டாலுமே எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள என்ன தான் எனக்கு இருந்தாலுமே இல்லை அவர் சரியாக இல்லைனா எதுவுமே சரியாக வராது சார் ஹைகூ வகை பற்றி உங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன ஏன்னா கவிதை இதில் முக்கியமாக ஹைகூ இப்போ கொண்டாடப்படுது அதை வந்து சிலர் ஒரு மூணு வரியா அடிக்கடி எழுதி அப்படியும் பண்றாங்க ஹைகோ சார்ந்த உங்களுடைய ஏன்னா நீங்களோட நிறைய கவிதைகள் அந்த ஒரு சாயல் இருக்கு ஹைகோ எனக்கு வராது ஏன்னா அது ஒரு கிராமர் இருக்கு ஹைகோக்கு ஹைகோக்கு சென்ட்ரியூன் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அது எல்லாருங்களுக்குமே நம்ம தமிழ்ல எப்படி விருத்தம் அகவல் வெண்பா இதுக்கெல்லாம் இலக்கணம் இருக்கோ அதே மாதிரி இலக்கணத்தோடு இருந்தால் தான் ஹைகோ எழுத முடியும் நம்ம ஈரோடு தமிழ் அன்பன் வந்து இதை பற்றி ஒரு பெரிய புத்தகமே போட்டிருந்தார் அந்த டைமில் நான் ஐக்கூனா என்ன இவரும் போட்டிருக்காரு அப்துல் ரஹ்மான் சாரும் எனக்கு கூட அது வரைக்கும் எனக்கு அந்த எனக்கு எப்பவுமே கிராமருக்குள்ளே போனால் பயந்துக்குவேன் கைகள்லாம் உதறும் கட்டற வந்தால் ஆமாண்ணா ஆமாம் அதில் அந்த வரிகளுக்குள்ளே ஒரு மியூசிக் இருக்கணும் அவ்வளோதான் நான் பார்ப்பேன்னே தவிர தலை தட்டாமல் எழுதணும் இங்கே இங்கே வந்து ஒற்று எழுத்து தான் வரணும் இங்கே இங்கே நெடில் தான் வரணும்லாம் நம்ம இலக்கணம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் எனக்கு மண்டையில் ஏறவே ஏறலை இப்போ கொஞ்சம் கற்றுக்கலாம் ஆசையாக இருக்குது அதே மாதிரி தான் ஹைக்கும் நம்ம வெண்பா எப்படியோ நம்ம நம்ம இலக்கணங்கள்லேயே கொஞ்சம் கஷ்டமானதுன்னு பார்த்தா வெண்பா மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு முறை ரெண்டு முறை பயிற்சி எடுக்கும் போது வந்துடும் வெண்பா வந்து வார்த்தைக்கு வார்த்தை நம்ம கான்ஷியஸாக இருக்கணும் அவேராக இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் ஹைக்கும் மூன்று அடிகள் தான் இருக்கணும் ஹைக்கூவில் அது நிறைய பேருக்கு தெரியாதுன்னு நினை
மூன்று அடி தான் இருக்கணும் மொத்தம் ஏழு வார்த்தைகள் தான் இருக்கணும் சொற்களாக ஏழு தான் இருக்கணும் அந்த மூன்று அடிகளுக்குள்ள அந்த கடைசி அடியில் இருக்கிற வார்த்தை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்ல வரங்கிறத சொல்லி புரிய வைக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கன்னா எனக்கு எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற ஒரு ஹைக்கு சொல்கிறேன் பறந்து கொண்டிருந்த பத்தாம் பட் பறந்து கொண்டிருந்த பட்டாம்பூச்சி வந்து அமர்ந்தது பிணத்தின் மேல் இங்கே அந்த கடைசியாக அந்த வந்து அமர்ந்தது பிணத்தின் மேலுங்கிறத அவங்க அந்த ஐக்குல சொல்கிற எசன்ஸ் மற்றது எல்லாமே வந்து இதுக்கு இதுக்கான இதாக தான் இருக்கணும் லீடாக இருக்கணும் ஆமாம் அந்த ஹைக்குல அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது நினைக்கிறீங்களா <laughs> 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 ஏன்னா அது காதலிக்கிற பொண்ணு நம்மளோட மனைவியாக ஆகிடுச்சுன்னா அதுதான் கடைசி வரைக்கும் வரப்போகுது அதுக்கு நம்ம நாமளாகவே தான் இருக்கணும் கொஞ்சம் கூட மாற்றி கீத்தி இருக்கக்கூடாது டிப்ஸு கொடுக்குறதுலாம் இல்லை காதல் அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது யார் டிப்ஸ்லாம் கொடுக்க முடியாது அது நொடிக்கு நொடி அது பாட்டுக்கு பூத்துக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு பூ டிப்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை அந்த காதல் உங்களை எவ்வளோ கிருக்குத்தான் பண்ண விடுதோ அந்த எல்லா கிருக்குத்தானதையும் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் சார் முந்தை வந்து ஒரு காதல் ஒரு செடியில் ஒரு பூ அப்படிங்கிற ஒரு பிம்பம் இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்து நிறைய பேரை பிடிக்குது நிறைய பேர் மேலே ஒரு காதல் வருது இந்த ஒரு பிரச்சனை எல்லாருமே வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலான்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா இது பிரச்சனைகள் கூட ஆகுது தன்னுடைய இணை தன் இணை மேலே தான் ஒரு நூறு சதவீதத்துக்கும் மேலே ஒரு அன்பு இருக்குன்னு எல்லாருமே எதிர்பார்க்குறாங்க அந்த பொசிசன்னஸ் இருக்குது ஆனால் அதையும் மீறி தன் காதலி காதலின்னு சொல்ல முடியாது தோழி மீதோ இல்லை யார் மேலேயோ நிறைய மீது அன்பு வருது இல்லையா அது எப்படி கையாளணும்னு நினைக்கிறீங்க இது இது உலகளாவிய பிரச்சனை அது ஆனால் நான் ஒரே பெண்ணோட இல்லை ஒரே ஆணோட வந்து காதலெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை முடிஞ்சு போகிறது முடிஞ்சு போகாது அது ஆனால் நம்ம ஒருத்தரோட தான் வாழணும் வாழ முடியுங்கிறது தான் அங்கே விஷயம் அந்த நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சு போனவங்க இல்லை நம்ம கிடைக்க முடியாத போனவங்க மேலே நமக்கு இருந்த அன்பும் இல்லை நம்ம கூட இப்போ இருக்கவங்கிட்ட நம்ம காட்டுறது தான் வந்து கட்டணம் லவ்வாக இருக்க முடியும் ஏன்னா நமக்கு எப்படி பருவத்துக்கு பருவம் மாறும்போது ஒவ்வொரு பூ பூக்குதோ அதே மாதிரி தான் நம்மளோட மனநிலை மாறும்போது நம்மளுடைய காலநிலை மாறும்போது நம்மளுடைய பக்குவங்கள் மாறும்போது மாறும்போது இல்லை நம்மளோட ஐடியாலஜி மாறும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பெண் நமக்கு பிடிச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஒரு ஆணை பிடிச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இன்னொன்று எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆண் மேலேயோ இல்லை ஒரு பெண் மேலேயோ எனக்கு வெறுப்புன்னு ஒன்று வரும்போது இல்லை அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு துணையை வந்து எந்த மனசு அந்தாலும் தேடும் இப்படி இருக்கிற ஒரு இடத்துல நம்ம ஒன்று கொண்டுங்கிறதுல ரொம்ப கஷ்டம் நிறைய பேர் மேலே ஏற்படுற இந்த அன்பை வந்து ஒருவனுக்கு ஒருத்தி இல்லை இந்த ஒழுக்கம் சார்ந்த கற்பிதங்களில் வந்து பொருத்தி பார்க்குறாங்கல்ல இதை எப்படி பார்க்குறீங்க ஆ நான் எப்படி சொல்கிறதுனா நம்ம மனித இனத்தோட இயற்கைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதுக்கு ஆப்போசிட் ஆனது தான் ஒருவனுக்கு ஒருத்திங்கிறது ஆக்சுவலாக சரிங்களா மனித உயிரினம் மட்டும் இல்லை எந்த உயிரினமுமே தனக்கு எந்த நேரத்தில் வந்து ஒருத்தர் பிடிக்குதோ அந்த நேரத்தில் அவங்களோட இருக்கும் பிடிக்காத போது பிரிஞ்சிடும் அதுக்கு வேறு யாராவது ஒருத்தர் பிடிச்சிச்சுன்னா அவங்களோட போயிடும் இதுதான் அந்த மனித உயிரினம் வரைக்குமே இருக்கிறது நம்ம அந்த கலாச்சாரம் பண்பாடுன்னு ஒன்று வந்ததுக்கு பிறகு அந்த ஒருத்தருக்கிட்டையே நம்மளுடைய எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுக்கும் போது இல்லை அந்த வைப்ரேஷன் ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஒரு அன்பை தூக்கி மேலோக்கி வைக்கிறது அதனால தான் அது வந்து ஒட்டுமொத்த சமூகத்துக்கும் ஒரு நல்ல நீரோடத்தை அது கொடுக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் வந்து ஒருத்தனுக்கு ஒரு ஒரு நல்லா இருக்கும்னு சொன்னது ஆனால் அந்த மனிதனுடைய இயற்கையில் அது இல்லை அது நம்ம பக்குவப்பட்டு பக்குவப்பட்டு எவ்வளோ தான் வந்தாலுமே கூட இல்லை அந்த மிருக புத்தின்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது வந்து நம்மளை விடாது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் அந்த பருவம் எந்தெந்த பருவத்துக்கு எந்தெந்த ஒரு பூ வரும் அதே மாதிரி தான் நம்மளோட மன அளவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய பக்குவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் முக்கியமாக அந்த ஒழுக்கம் சார்ந்து அப்படின்லாம் சொல்கிறீங்களா அது என்ன எந்த ஒரு பெண்ணுக்குமே சரி எந்த ஒரு ஆணுக்குமே சரி 
தன்னுடைய கா காதலனோ இல்லை தன்னுடைய காதலியோ வந்து உடல் அளவிலும் என்னோட மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது நம்ம ஒழுக்கத்தில் கொண்டு போய் விட்டுட்டோம் ஆனால் ஒரு பெண் மேலே இல்லை என்னோடய காதலி மேலே எனக்கு பேர் அன்பு இருக்குது அவங்களும் எனக்கு அன்புங்கிறது வந்து நான் எந்த வகையில் காமிச்சிட முடியும்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் பா நீங்கள் நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மைண்டுக்குள்ளே அவளுக்கு அளவுக்கு அதிகமாக மொத்தம் கொடுக்கலாம் பரிசு பொருளாக வாங்கி தரலாம் ஆனால் இந்த மனசு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எந்த இடத்துல போய் ரொம்ப என்னோடய காதலனை அவனுக்கு பரிபூர்ணமாக தெரிவிச்சிட்டேன்னு சொல்லுதுன்னா எங்கே நம்புதுன்னா என்னோடய காதலனோடய என்னோடய காதலியோடையும் நான் கலவி கொள்ளும் போது மட்டும்தான் ஆக அந்த அன்போட உச்சபட்ச நீச்சியாக உச்சபட்சமாக காதலோட உச்சபட்சமாக ஒருத்தருக்கு கொடுக்கறது தான் உச்சபட்சம் அப்படின்னு நம்ம மனசு பலகாலமாக நம்பி வந்திருக்கு அதனால தான் வந்து இந்த வேறு மாறி போகும்போது சண்டை சச்சரவுகள் வர்றது தூக்கு போடுகிறது கொண்டுறது இது நம்ம ஒழுக்கம் சார்ந்து வச்சுட்டோம் ஆனால் ஒழுக்கம் சார்ந்து இல்லை நான் நமக்குள்ளேயே நடக்கிறது நீங்கள் வச்சு பாருங்களே நீங்கள் பழைய காலத்தை கூட விட்டுருவோம் இப்போ கூட நான் என்னோடய மனைவிக்கோ இல்லை என்னோடய காதலிக்கோ என்னோடய அன்பு தெரிவிக்கணும்னா உச்சபட்சமாக என்ன செஞ்சிட முடியும் கலவி மட்டும்தான் அங்கே தான் வந்து நிற்குது அதுக்காக தான் சொல்ல வந்தேன் நீங்கள் நிறைய பயணங்கள் செய்த ஆள் இல்லையா இப்போ பயணம் சார்ந்த இலக்கியங்கள் இல்லை மொழிபெயர்ப்பு சார்ந்து உங்களுக்கு பிடித்த படைப்புகள் பற்றி சொல்லுங்களேன் பயணம் போயிருக்கேன் அது ஒரு மாதிரி தாண்டு தோன்றி தோன்றி பணமான என்ன சொல்லுது தான் தோன்றித்தனமான பயணம் நோக்கமே இருக்காது அது பெருசாக எதுவும் அப்சர்வ் பண்ணதும் இல்லை நான் பயணத்தில் அப்படியே அந்தந்த கணத்தில் இருந்துட்டு அப்படியே வாழ்ந்துட்டு அப்படியே வந்து திரும்பி வந்துடுவேன் பயண இலக்கியங்களும் நான் பெருசாக வாட்சது இல்லை ஆமாம் மொழிபெயர்ப்புகள் உங்களுக்கு ஆ நிறைய வாட்சிருக்கேன் ரொம்ப நிறைய வச்சிருக்கேன் ஏன்னா உலக அளவில் நிறைய இப்போ ஆப்பிரிக்கன் லிட்ரேச்சர் இருக்கும் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் இப்படி நிறைய இருக்கும் இல்லையா உங்களை ஈர்த்தது ரஷ்யன் லிட்ரேச்சர் இருக்கும் அதை அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் நான் நிறைய மொழிபெயர்ப்பு வாச்சிருக்கேன் எனக்கு இப்போ சமீபமாக இல்லை அந்த பாரசீக அரபு இலக்கியங்களோட மொழிபெயர்ப்புலாம் கொஞ்ச நாளாக வாசிக்கிறேன் ஓ அது மனசுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்குது முக்கியமாக சூஃபி என்னோட மனசும் அந்த மாதிரி ஒரு மனசு தான் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு பொருள் நோக்கி நம்மளோட அன்பையும் காதலையும் கொண்டு போகணும் அங்கேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற அன்பை நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சூஃபியோட ஒரு கோட்பாடு நம்ம ஊரில் அதை ஆண்டால் பண்ணியிருக்காங்க கடவுள் மேலே முழு அன்பையும் கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து அவங்களுக்கு பிரதிபலனாக வர்றது வந்து ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கு காமிக்கணும்னு நினச்சாங்க ஆனால் வர ரிப்ளை வரவே இல்லை இப்போ ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது ஆனால் என்னென்னா ஒவ்வொரு ஊரோட கலாச்சாரமும் இருக்குல்ல அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக தான் இருக்குது எதுவும் மேலே கீழேனா எதுவும் சொல்லவே முடியல ஆப்பிரிக்க நாடோட இலக்கியங்களாகட்டும் எனக்கு குறிப்பிட்டு சொல்ல வரல அதான் பாரசீகம் தான் இப்போ சமீபமாக வாசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆரம்பத்துலேருந்தே இந்த மொழிபெயர்ப்புங்கிறதுல நம்ம ஊரில் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக தான் இருந்திருக்கு ரொம்ப தீவிரமாக சீரா புராணமாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் நபிகளோடது எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா சீவக சிந்தாமணியே அது ஒரு டிரைவ்டு தான் அது ஒரு சமஸ்கிருத நாவல் நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு அப்பயத்து புதினம் அது அதை வந்து தமிழில் மொழிபெயர்த்துருக்காங்க இந்த மாதிரி அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம ஊரில் இருந்திருக்குது ரொம்ப சிறப்பாகவும் இருந்திருக்கு இப்போன்னா மொழிபெயர்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது அந்த லாங்குவேஜ் இருக்குல்ல மொழிபெயர்ப்புக்கான லாங்குவேஜில் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணுறாங்க நம்ம ஊரில் ஜி குப்புசாமி மாதிரி பிற மொழி படைப்பாளர்கள் யாராவது ஆ அது நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுவும் அப்டோவியா போஸ்ன்னு ஒன்று இருக்காரு அவர் அவரோட ஒரு கவிதை இன்ஸ்பிரேஷனில் கூட நான் நிறைய கவிதைங்க எழுதியிருக்கேன் அந்த கவிதை நான் சட்டு ஞாபகம் இல்லை இன்னொன்று நான் எழு அதை இன்ஸ்பைர் ஆகிடுதுன்னு வச்சு எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு இருள் சுடரோட கூந்தலாக சுற்றிலும் இருள்னு ஒரு கவிதை எழுதினேன் அந்த சுற்றிலும் ஒரு இருள் வந்து சுடரோட கூந்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அந்த அக்டோவியா பேஸோட பாதிப்பில் எழுதினது ஆமாம் அப்புறம் வில்லியம் வேர்ட்ஸ் வத் அவர் மொழிபெயர்ப்புனாவே அவரை வாசிக்காமல் நான் வர முடியாது அப்படி ஒருத்தர் அவர் இயற்கையை வந்து நம்ம ஊரில் எப்படி சங்க இலக்கியங்களில் ரொம்ப நுணுக்கமாக இயற்கையை பார்த்து எழுதியிருக்கோமோ அதே மாதிரி வில்லியம் எட்ஸ் பார்த்து ரொம்ப நுணுக்கமாக சிறுகதைகள் அப்படி நாவல் இப்படி போனீங்கன்னா ஓ ஹென்ரியோடதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அது அவரோட எல்லாம் ஸ்கூல் லிஸ்ட்லேயும் நான் படிச்சிருக்கேன் ஏன்னா என்னோட ஆங்கில வழியில் நான் படித்தவேன் என்னோடய ஸ்கூலில் வந்து இங்கிலீஷில் ஒரு இடத்துல பாடமாக இருந்தது அப்போ இருந்து ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் வாசிக்கிறது உண்டு மொழிபெயர்ப்பாக இப்போ சமீபமாக படிக்கிறேன் அப்போது டேரெக்டாகவே இங்கிலீஷில் படிச்சுருவேன் இப்போ மொழிபெயர்ப்பில் படிக்கும்போது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது ஓ என்று ரொம்ப பிடிக்கும் ஷேக்ஸ்பியர் சொல்ல வேணாம் அவ
சரி பாரு பெரிய வாசிப்பு அனுபவம் இருக்கிறதுனால என்னைக்காவது ஆனால் நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்தே பாடல் எழுதணும் கவிதைகள் தான் ஈர்ப்புனாலுமே நிறைய நம்ம வாசிக்கும் போது ஒரு சிறுகதை வாசிக்கும் போது சே இப்படி ஒரு சிறுகதை நம்ம எழுதணும் ஒரு நாவல் வாசிக்கும் போது இப்படி ஒரு நாவல் நம்ம எழுதிடலாம் ஒரு கட்டுரை எவ்வளோ அழகான கட்டுரை இருக்கும் போது இந்த மாதிரி நம்மளும் ஒரு கட்டுரை எழுதலான்னு தோன்றுறது வந்து இயல்பானது தான் அப்படி உங்களுக்கு தோன்றியிருக்கா உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு கவிஞராக இல்லாமல் வேறு ஏதாவது படைப்புகள் நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாமா நாவல் சிறுகதைகள் கட்டுரைகள் இது மாதிரி ஏதாவது எனக்கு கவிதைகள் வாசிக்கும் போதும் சரி ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் படிக்கும் போதும் சரி இல்லை பெரிய ஆச்சரியெல்லாம் நிறையா இது கொடுத்துருக்கு அதுவும் ஹாருக்கி முராகமின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் ஒரு ஜப்பானிய எழுத்தாளர் அவரோட கதைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் ஒன்றரை பக்கம் இவ்வளோ தான் அதிகபட்சம் எழுதியிருக்கார் அவர் இந்த ஒன்றரை பக்கத்துக்குள்ளேயே மிகப்பெரிய ஷாக் கொடுப்பார் நமக்கு அது அவரோட கதைகள்லாம் படித்து வாசிச்சுட்டு அதிலேருந்து கொஞ்சம் தழிவு தெளிவு தான் இப்போ நிறைய திரைப்படங்களே நிறைய பேர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஊரில் எடுத்துகிட்டு அவங்க ஒரு பாட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நமக்கு உண்மை தெரியும் சரி இப்படிலாம் எப்படியும் அவர் மனசு எழுதுகிறான் ஒரு தொப்பியை கொண்டு போய் ஒரு ஒரு கிணத்துல ஒன்று விழுந்துடும் கிணத்துல இல்லை ஒரு நீர்நிலையில் அந்த தொப்பி எடுக்கிறது தான் ஒரு கதையை ஒன்று எழுதியிருப்பார் அதெல்லாம் சின்ன சின்ன நாட்டெலாம் வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிற இன்னல்களை பிரச்சனைகள்லாம் சொல்கிறது இருக்குல்ல அது அபாரமாக அது ஆர்கியோடது ரொம்ப பிடிச்சி போனது தமிழில் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா திலீப் குமார்னு ஒரு எழுத்தாளர் இருக்கார் ஆமாம் கடவுள் படிச்சிருக்கீங்களா அதில் ஒரு ஒன்று கொடுத்தனத்தில் இருக்கா ஒன்று கொடுத்தனத்தில் கூடியிருப்பாங்க அங்கே எல்லாத்துக்கும் பொதுவான ஒரு கிணறு இருக்கும் அந்த கிணத்துக்குள்ளே ஒரு எளிவு எழுந்துடும் சரிங்களா இது எப்படி நம்ம டேக்கிள் பண்ணுறதுங்கிறது தான் கதை ஏன்னா என் மனசு ஒரு சாதாரண விஷயத்த வந்து கதையாக மூணு பக்கம் நாலு பக்கம் எழுதி நமக்குள்ளே எவ்வளோ பாதிப்பு உண்டு பண்ணுறாங்களே அப்படிங்கும் போதெல்லாம் நம்ம நிறைய பாதிச்சிருக்கு சிறுகதை எழுதணுங்கிற ரொம்ப ஆசை இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமாவில் வசனங்கள் எழுதணும் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் ஆனால் டேரக்ஷனுங்கிறது எனக்கு நான் போய் டேரக்டர் ஒர்க் பண்ணி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கிறதுனால அது வரைக்கும் இல்லை சின்ன சின்ன சீரியல்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்னேட்ராக ஆனாலும் அந்த அனுபவம் எனக்கு பத்தாது சினிமா துறையை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஆசைகள்லாம் இருக்குது எனக்கு ஒரு தேர்ந்த திரைக்கதை ஆசிரியர் ஆகணும்னு ஆசை இருக்குது நல்ல வசனகர்த்தா ஆகணும்னு அது அடுத்த இடத்துல வரும்னு நினைக்கிறேன் அது நான் முடிவு பண்ணுறது தான் அது நிறைய வந்துகிட்டு இருக்காங்க கேட்குறாங்க எனக்கு அது இன்னும் உள்ள ஸ்டார்ட் சொல்லலை இலக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஷார்ட் ஸ்டோரி கலெக்ஷன்ஸ் பண்ணணும்னு ஆசை தான் நான் வ நான் இது வரைக்கும் பார்த்த விஷயங்கள் எனக்குள்ளே கற்பனையாக வந்தது நான் கேள்விப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் இல்லை ஒரு சின்ன ஐடியாவாக உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் அதுக்கு அந்த சிறுகதை எழுதுறதுக்கான ஒரு தகுதி ஏன்ட்டு இருக்கானா நான் கேள்வி ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அது எழுதி பார்த்தா தான் தெரியுமாங்க அது இது அது ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்குது எனக்குள்ளே நிறைய ஐடியாஸாக இருக்குது அந்த ஐடியாஸாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அது சிறுகதைக்கான லாங்குவேஜ் அந்த கிராமருக்குள்ளே வந்து வருமானு தெரில ஆனால் கூடிய சீக்கிரத்தில் எழுதணும்னு ஆசை ஒரு நாவல் எழுதணும்னு ஆசைன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதுக்கான களம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு தனி மனுஷனுக்குள்ளே ஒரு எப்படி குணம் இருக்கோ அதே மாதிரி குணக்கோளாறுகள்னு இருக்குது குணக்கோளாறுகள் வந்து ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு எண்பது நூறுன்னு இப்படி போய்கிட்டே இருக்குது இன்னும் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க நம்மள ஒரு மோசமானவனா ஒரு இயல்புக்கு மாறானவனா மாற்றுறது வந்து இந்த குணக்கோளாறுகள் தான் குணக்கோளாறுகள் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கர் என்னோட கோபம் கோபங்கிறது ஒரு குணக்கோளாறு அது என்னையே நானாக இல்லாமல் வேறு ஒருத்தனை மாற்றும் அகந்தைங்கிறது ஒரு குணக்கோளாறு அதே மாதிரி பயங்கிறது ஒரு குணக்கோளாறு இப்படி ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு எண்பது இருக்கு இந்த எண்பத்தி ரெண்டுல வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபதாவது குறைஞ்சபட்சம் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளேயும் இருக்கும் இந்த பதினஞ்சுலேயுமே ஒரு மூணு நாலு குணக்கோளாறுகள் வந்து நம்மளை இயக்கிட்டு இருக்கும் இப்போ என்ன இயக்கிட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகந்த இயக்கிட்டு இருக்கு பயம் இயக்கிட்டு இருக்கு குற்ற உணர்ச்சி இயக்கிட்டு இருக்கு கிராண்டியோசிட்டின்னு சொல்லுவோம் அது படாடுபம் ஆடம்பர சிந்தனை இப்படி அடுக்கணுங்களா எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது எனக்கு எனக்கு தெரியும் அது நம்ம மக்களுக்கு நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது அதை தெரியறதுக்கான இது களம் தான் நம்மளும் தியானம்லாம் வச்சுருக்கோம் அது வேறு டாபிக் போயிடும் அதெல்லாம் இப்படி ஒரு இருபத்தி அஞ்சு முப்பது குணக்கோளாறுகள் இருக்கிற தன்னுடைய குணக்கோளாறுகளை நல்லா கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிற ஒரு வயலின் கலைஞன் என்ன ஒரு கதை ஆமாம் எனக்கு இப்போயே அந்த சவுண்டு கேட்குது வயலின் வந்து இலக்கிய கூட்டங்களை வந்து தவிர்க்கிறீங்களோ போக மாட்டே
ஏன் ஆனால் சாதாரணமாக அங்கே தான் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலான்னு நீங்களே குறிப்பிட்டிருந்தீங்க இப்போ சமீப சமீப காலமாக இலக்கிய கூட்டங்கள் கலந்துக்கிறது இல்லையா இல்லை ஆரம்ப காலம் இருந்தே ஆரம்பத்துலேருந்து எனக்கு கூட்டங்கள்லாம் ஆகிறது இல்லை ஒன்று இன்னொன்று அங்கே போனால் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது என்ன எப்படி சொல்கிறதுன்னா அவங்க எல்லோரும் இலக்கியவாதியும் சரி சினிமா இருக்கிறவங்களையும் சரி இன்னொன்று இலக்கியவாதிங்களுக்கு பாடலாசிரியர்னாவே ஒரு கேவலமான போக்கு தான் ஊருக்குள்ள ஆனால் ஆக்சுவலாக நான் அவங்களை கேவலமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு சில பேரை மனுஷங்களாக இல்லை படைப்புகளாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் நான் நிறைய வாட்சிருக்கேன் அதனால் எனக்கு அது தைரியமான சொல்ல முடியும் இப்போ ரொம்ப கேவலமாக எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் பேர் தான் இந்த நேரோட சுய ஆளுமையிலிருந்து வெளியே வந்து எழுதுகிறாங்களே தவிர மற்றவங்க எல்லாமே அந்த ஐரோப்பிய இலக்கியங்களை வாட்சி வாட்சி எப்படி சினிமாக்காரங்க சினிமா எடுத்து பார்த்து பார்த்து சினிமா அடிச்சு ஊத்துறாங்களோ நடிச்சுட்டு நான் தான் எழுதினேன் நான் தான் நான் தான் எடுத்த படம்னு சொல்கிறாங்களே காமெடியாக அதுக்கெல்லாம் எப்படி நான் ஒரு சிரிப்பு சிரிப்பமோ அதே சிரிப்பு தான் இப்போ எழுதிட்டு தம்பாட்டை போடுவோம்னு நான் சொல்கிறது சிரிச்சிடுது நான் நீ என்ன என்னை கேவலமாக நினைக்கிறது அது பாடல் எழுதுகிறோன்னு ஏன் கேவலமாக நினைக்கிறது நீ பாடல் எழுதுறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு அவங்களுக்கு தெரியாது எந்த ஒன்றுமே பயிற்சியின் மூலமாக வந்துடே போகுது இந்த ஒன்று நான் எவ்வளோ விஷயங்கள் எனக்குள்ளே ஏற்றி வச்சுருக்கணும் எவ்வளோ நான் ப்ராடாக இருக்கணும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எழுத்தோ என்னுடைய பாட்டோ இல்லை என்னுடைய எந்த விஷயமும் வரப்போகுது இது எந்த மனுஷனுக்குமே பொருந்தும் ஒரு துறையில் இயங்குற ஒருத்தனை வந்து கேவலமாக பார்க்குறதுங்கிறது ரொம்ப தப்பு அது இடையில் போகன் சங்கர்னு ஒரு எழுத்தாளர் இருக்கார் அண்ணா ரொம்ப எம்எல்ஏ ரொம்ப அன்புள்ள அண்ணா அவர் இந்த புத்தக கண்காட்சியில் பேசியிருக்கும் போது அதுதான் சொன்னார் கற்றுக்கும் கவிதைகள்லாம் யாராவது வாசிருக்காங்க யாராவது சொல்கிறாங்களா தம்பி அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க தம்பி ஏன்னா நீ பாடல் ஆசிரியர் இல்லை அப்படின்னாரு அவர் இந்த ஒரு புத்தி இருக்குல்ல இது இப்போ சமயமாக நான் போகிற இடங்களில் வந்து அப்படி தனித்து பார்க்குற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு வெளிப்படையாகவும் தெரிஞ்சிச்சு அது ஆனால் ஒரு இப்போ ஒருத்தங்க கவிதை புத்தகம் எழுதியிருக்காங்கன்னா இப்போ உங்களுக்காக உங்கள் ஃபேம்காக உங்கள் கவிதைகளை தேடி வாசிக்கிறவங்க இருக்காங்க இல்லையா அதை எப்படி பார்க்குறீங்க அது ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் தானே அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது இல்லை தான் உங்களுக்காக இந்த கவிதை தொகுப்பை வாங்கி கவிதை மேலே ஒரு ஆர்வம் அது ஒரு வாசகர் பக்கம் நான் போகவே இல்லை எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அது அந்த இலக்கிய கூட்டங்களுக்கு போகாதுக்கு முக்கியமான காரணம் அது தான் இந்த பார்ஷியாலிட்டிங்கிறது ஒரு பக்குவம் இல்லாத தனம் அங்கே நான் போயிட்டு இருக்கு வேஸ்ட் எனக்கு தேவையில்லை அது ஏன்னா இதே தமிழ் சினிமா பாடல்களில் தான் வந்து கவிதைக்கு மேலெல்லாம் கவிதை எழுதியிருக்காங்க கண்ணதாசன்லாம் மலர்ந்தும் மலராத பாதி மலர் போலி வளர்ந்த வெளி வண்ண மேலே எழுதியிருக்காங்க இது வரைக்கும் எந்த கவிஞனும் அப்படி எழுதுந்தே கிடையாது தன்னை ஒரு மிகப்பெரிய கவிஞன் தான் ஒரு மகா கவின்னு யார் ஃபீல் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு இருக்காங்களோ அவங்களோட ஆக சிறந்த கவிதைகள் எதுவுமே வந்து அவங்களோட கவிதைகள் இல்லை அவங்க எங்கேருந்து சுட்டு வச்சது தான் அது வரைக்கும் நம்ம வாச்சிட்டோம் அவங்க இன்னொரு துறையில் சார்ந்தவங்களும் அடுத்த ஒரு மனிதனை வந்து புண்படுத்தி அவங்கள கேவலமாக பார்க்கும்போது அவங்களோட கூட்டங்களுக்கு நம்ம போகணுமான்னு மனசுக்குள்ள ஒரு யோசனை வந்துடுது இன்னொன்று அடிப்படையில் எனக்கு அந்த கூட்டங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஆகாத ஆள் அது இப்போ நான் எதனா வளரி வச்சுருவோமோ அப்படின்ட்டு இப்போ எனக்கு க பாடலுக்கு ஒரு பெரிய பங்கு இருக்குது சமூகோட சமூகத்தை இலைப்பாற்றுவதில் அதில் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணுன்னா இப்போ எனக்கு காதல் தோல்வி ஆகி போச்சு எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம மூன்றாம் பிறை படத்தை போய் மூணு மணி நேரம் உட்காந்து இடத்துல பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டோம் கண்ணே கலைமானுங்கிற பாட்டை ஒரு மூணு நிமிஷமோ நாலு நிமிஷமோ கேட்டு கொந்தளிச்சுட்டு போயிடுவோம் இப்போ பாடலோட பங்குன்னு இருக்குல்ல ஒரு தனி மனுஷனுக்கு அது ரொம்ப பெருசு கவிதையும் தாண்டி அந்த மாதிரி தான் பார்க்கணும் அப்படி பார்க்காதனால அங்கே போனாவே நம்மளை இந்த மாதிரி தான் அவங்க நினைப்பாங்களோ இந்த மாதிரி தான் பார்ப்பாங்களோ அப்படிங்கிறதுனால பெரிய இலக்கிய கூட்டங்களுக்கு போகிறதில்ல இன்னொன்று எனக்கு அடிப்படையிலே கூட்டங்கிறது ஆகிறதில்ல இது ரெண்டுமே ஒத்து போயிடுச்சு அதனால் சார் பெரும்பாலும் உங்கள் பாடல் வரிகளில் ஆங்கில வார்த்தைகள் சேர்க்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற எதுவும் ஒரு கோட்பாடு வச்சுருக்கீங்களா இப்போ கொஞ்ச நாளாக தான் அப்படி இருக்குது ஆரம்பத்தில் அப்படி இல்லை நானும் நிறைய இங்கிலீஷ் வார்த்தைலாம் எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா அந்த அந்த ஆங்கிலம் நம்ம ஊரில் வந்து தாக்கப்பட்ட பசங்கள் நானும் ஒருத்தேன் நிறைய ஆமாம் ஆமாம் படித்ததெல்லாம் அந்த மாதிரி என்னோடய சில என்ன சொல்கிறது பழக்கங்கள்லேயே இல்லை அந்த ஆங்கிலத்தனம் இருக்கும் அது சின்ன வயசுலேருந்தே அப்படியே வந்ததுனால அதெல்லாம் எனக்கு உணர்வதுக்கு கொஞ்சம் வயசாகி போச்சு இப்போ தான் கொஞ்சம் மாறுது அது இல்லாமல் இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுங்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய பெருமையாக நான் நினச்சிருந்த காலமும் உண்டு தமிழ் பேசாமல் அது புத்திக்கு உரைக்கா
இப்போ முழுக்க முழுக்க தமிழில் இருக்கணுங்கிறது இப்போ ஆரம்பத்தில் இல்லை இப்போ உங்கள் அரசியல் நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து திராவிட இது சித்தாந்தத்தின் மீது ரொம்ப ஒரு ஈடுபாடு இருக்கும் கம்யூனிச சித்தாந்தம் மீது உங்களுடைய அரசியல் நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கு எனக்கு இதில் எதுவுமே இல்லை இது எல்லாத்துக்கும் மேலே தான் எனக்கு ஒரு ஒரு அறிவை ஒரு மனசை வந்து ஒரு ரீஜனலைஸ் பண்ணக்கூடாது அது ரொம்ப தப்பு இன்னொன்று நான் நான் ஆண் நான் பெண்ணுங்கிறது ரொம்ப காமெடியாக தான் எனக்கு பார்க்குறேன் இப்போ வர நான் ஒரு உயிர் நீ ஒரு உயிர் அப்போ டப்புக்குன்னு போச்சுன்னா அது போச்சு அதுக்குள்ளே என்னென்னமோ போட்டு குழப்பிக்கிட்டு பண்ணிக்கிட்டு அதெல்லாம் இல்லை எனக்கு அந்த ஜிட்டு கிருஷ்ணமூர்த்தி சொல்கிற வாழ்க்கை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் ரமணரும் அதுதான் சொல்கிறார் நம்ம ஊரில் ஜிட்டு கிருஷ்ணமூர்த்தி வந்து கொஞ்சம் போட்டு நம்மளை குழப்பி அடித்து கொஞ்சம் ரொம்ப தடும் தடுமாறாக வச்சு தான் நம்மளை புரிய வைப்பார் ரமணர் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லிட்டார் அதுதான் அன்பாக இருக்கணுண்டா பையா அவ்வளோதான்டா இதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை இது எந்த கோட்பாடு சொல்லுதோ அந்த கோட்பாடுலாம் எனக்கு பிடிக்கும் தான் செய்யும் இதுக்குன்னு தனியாலாம் இல்லை சார் உங்களுடைய கவிதைகளில் காதல் தவிர்த்து வேறு என்ன வித விதமான உணர்வுகள்லாம் இன்னும் நீங்கள் எழுதணும்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா அரசியல் சார்ந்த கவிதைகளை உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கலாமா ஏன்னா இப்போ சமூகத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் நடந்துட்டுருக்கு அது அதை சார்ந்து உங்களுக்கு கவிதைகள் எழுதணும் அப்படின்னு தோணியிருக்கா இல்லை கள செயல்பாடில் ஏதாவது செய்யணும்னு தோணியிருக்கா ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட்டு இது பண்ணிட்டு போட்டிருக்காங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அஞ்சு அஞ்சாவது எட்டாவதுக்கெல்லாம் பப்ளிக் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய சமூகம் சார்ந்து அரசியல் சார்ந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து சமுதாயம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு அதுக்கு என்ன குரல் உங்களால என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க முன்னாடி நான் ஒரு எதிர் கேள்விக்கு பதில் சொன்னதுதான் இதுக்கும் எல்லா புறப்பிரச்சனைகளையும் நான் வந்து புறப்பிரச்சனையா பதிவு பண்ணிட்டு போனோம்னா அது மாற போறது இல்லை அது நம்ம காலகாலமா செஞ்சிட்டு இருக்கா அது நமக்கு நமக்கும் வரைக்க மாட்டேது எழுதுறவங்களுக்கும் அது எல்லாத்துக்கும் நம்ம உள்முகமாக திரும்பணும் திருப்ப வைக்கணும் கல்வியில் ஆரம்பித்து இப்போ நம்ம வந்து போய் எக்ஸாம் எழுதணும் சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் நூற்றுக்கு நூறு வாங்கணும் நூற்றுக்கு ஐம்பது வாங்கணும் நூற்றுக்கு இருபது வாங்கணும் அவன் உடனே அதிகமாக வாங்கணும் நீ அந்த ஜ ஜுவாலஜி அப்படின்னா அந்த மிருகத்தை பற்றி தெரிஞ்சு இந்த மிருகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஜாகிரஃபினா இந்த நிலத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த நிலத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் இப்படியே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் என்னை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு எஜுகேஷன் இருக்கானா இல்லை இப்போ கார்த்திக் பிரசன்னா கார்த்திக் நேதாவாகிய நான் இதுதான் அப்படின்னு நம்ம சப்ஜெக்டில் ஒரு சப்ஜெக்ட் கிடையாது அந்த சப்ஜெக்ட் என்னைக்கு வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம என்னைக்கு வந்து நூற்றுக்கு அறுபது எழுபது வாங்குகிறோமோ அன்றைக்கு தான் அந்த நாடு உருப்படவே ஏற்படும் அது வரைக்கும் நம்ம போராடிட்டு இருக்கலாம் தப்பு இல்லை இந்த போராட்டம் எல்லாமே தப்புன்னு வெற்றி அடையாமல் தோற்று போகிறது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முழுமையாக அதை பார்த்தினா நமக்கு தெளிவே கிடையவே கிடையாது எனக்கு ஏழை பிரச்சனையை பற்றி எனக்கு இப்போ தான் கொஞ்சம் தெரியுது நம்ம ஊருக்கு அந்த பக்கத்தில் தான் அது இருக்குது இவ்வளோ வருஷமாக இவ்வளோ பேர் போராடிட்டு இருக்காங்க என் காதுக்குள்ள அதை வந்து சேரவே இல்லை சின்ன வயசில் அப்படி தான் இருக்குது ஏன்னா என்னோட பலவீனம் என்னுடைய பலம் என்னான்னு எனக்கு தெரிஞ்சால் மட்டுமே தான் அடுத்த பலத்தை நான் பார்த்து அதை கிரகிச்சு அதை அனலைஸ் பண்ணி அதை போராடவே முடியும் இல்லைனா பிளைண்டாக போராடிட்டு இருப்போம் ஒரு கூட்டம் போகுது அப்போ நாம தமிழன் பா பாப்பா அப்படின்னு பூ போயிட்டு தான் இருப்பே தவிர அது ஆகவே ஆகாது இப்படியான எல்லா புற பிரச்சனைகளுக்குமே அடிப்படையான பிரச்சனை அக பிரச்சனை தான் ஆக என்னுடைய எழுத்தும் சரி நான் எதாவது களப்பணி செய்யணும்னா கூட இல்லை ஒரு தனி மனுஷனாக நான் எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருந்தால் அது வந்து இந்த சமூகத்தை ஓரளவாக அது மாற்றும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஃபோக்கஸே இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா நான் நிறைய பார்த்துட்டேன் சோசியலிசம் தோற்று போனதுக்கும் அதுதான் காரணம் தனி மனுஷனுக்குள்ள இல்லை அந்த உணர்வு வரணும் மேலோங்கி நிற்கணும் ஒரு நூற்று பேரில் ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேருக்கு இருந்துட்டு அந்த ரெண்டு மூணு பேர் நம்மளை வழி நடத்துறதுனால ஒன்றும் இல்லை காந்தி அவர்கள் அவ்வளோ பேர் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்தாரில்ல நமக்கு காந்திங்கிற ஒரு மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் அந்த ப்ராடான எண்ணம் இருந்துச்சு அவரால் எல்லா மக்களுக்குள்ளேயும் அதை கடத்தி கொண்டு வர முடியல அவரோட இறப்பப்பில் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி தான் இறந்தார் அவர் தப்பாக சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்துருந்தோன்ட்டு ஒரு தனி மனுஷனுக்குள்ளே அது விதையணும் காந்திக்குள்ளே எப்படி அது விதைஞ்சு நின்றுச்சோ அதே மாதிரி காந்தி கூப்பிட்டோம்னா நமக்கு சுதந்திரம் கிடைக்க போதுன்னு பிளைண்டாக எல்லா மக்களும் அவர் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம் நமக்கு கிடச்சிருக்கா சுதந்திரம் அவர் நினச்சது அதுதான் தனி மன வெளிப்பு வேணும் தனி மனசு வெளிப்பு அடையணும் அது வெளிப்போடு இருக்கும்போது மட்டும்தான் நான் என்ன சாதின்னு சொன்னால் சிரிக்கும் நான் இந்த மதம்னு சொன்னால் அது சிரிக்கும் நான் ஆண் பெண்ணு சொன்னால்
பூத்து குழுங்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா எந்த ஒரு தனி மனுஷனுக்கும் போய் அது எந்த பாதிப்புமே ஏற்படுத்தல அது பாதிப்பு ஏற்படுத்துற மாதிரி நம்ம யாருமே அடுத்தடுத்த நடவடிக்கையில எடுக்கல அப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பெரியார் மாதிரி இன்னொருத்தர் வந்துட்டு போவார் அவ்வளவுதான் ஒவ்வொரு தனி மனுஷனுக்குள்ளேயும் அந்த இவங்க வந்து பெரிய ஆளுங்கள்லாம் சொன்னதெல்லாம் கொண்டு போய் விதைக்கிற வேலை இருக்குது பார்த்திங்களா அதை யாராவது இன்றைக்கி செஞ்சிகிட்டு இருக்கணும் அதுக்கு என்ன காரணம்னா நீ முதல்ல ஒன்னே அறிஞ்சிக்கோ எனக்குள்ள இதெல்லாம் ஓட்டையாக இருக்குது இதெல்லாம் பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சு திறந்து வச்சேனா தான் அதெல்லாம் உள்ள நுழையும் அப்புறம் நான் யோசிக்க ஆரம்பிப்பேன் தனி மனுஷ தனி மனுஷெல்லாம் மாறும்போது தான் பெரிய மாற்றமாக வரும் ஆக அகம் சார்ந்து தான் என்னுடைய எல்லா கவிதையிலும் இருக்கும் தற்கால சூழல்ல எழுத்தாளர்களுக்கும் படைப்பாளர்களுக்கும் தேவையான அந்த அங்கீகாரமும் ஊக்கமும் உற்சாகமும் கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல இல்ல சுத்தமா இல்ல இந்த கேள்வி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒரு கேள்வி மட்டும் தான் காலகாலத்துக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஊர்ல இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வெளிநாடுகள்ல இருக்கிற நண்பர்கள் எல்லாம் நண்பர்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்க எல்லாம் கேட்கும் போது கூட அதுதான் ஆனா எழுத்தாளர்களுக்கு எங்கேயும் மதிப்பு கிடையாதுப்பா அந்த நிலைமை தான் இருக்கு அதுவும் <laughs> 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 இல்லை இப்போ முழு நேர இலக்கியவாதி கவிதை எழுதிட்டு இருந்தோன்னா சாப்பாடுக்கு திண்டாட்டம் ஆயிரும் எங்கேயாவது ஒரு பத்திரிகையிலேயே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா தப்பிச்சிக்கலாம் நம்ம ஊரில் அந்த நிலம சுத்தமாக மாறணும் ஆனால் இல்லை சார் இந்த குடும்பம் சுற்றம் நட்பு வட்டம் இவங்கெல்லாம் என்ன மாதிரியான ஒரு உற்சாகத்தையும் ஊக்கத்தையும் ஒரு படைப்பாளருக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு சூழல் அமைந்திருக்குன்னு அது மற்றவங்க விஷயத்தில் எப்படி எனக்கு தெரில அதான் நம்ம சொல்கிற மாதிரி கவிதை சோறு போடுமா அந்த முடிவு வந்து அங்கே தான் நிற்குது எல்லாமே சாப்பிட்டுக்கு வையா மூணு வேலை அதுக்கு அது பயன்படுமா அப்படின்னு அப்படி பார்த்தா இல்லை அதனால் அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கோவம் வந்துடும் அதெல்லாம் வேணாம் போ அப்படிம்பாங்க அதை அப்பா அம்மா பேச்சு கேட்குற பிள்ளையாக இருந்தால் கேட்டுட்டு இருந்து மாற்றிக்கும் இல்லைன்னா பிடிச்சி வெளியே வரும் பெரும்பாலும் கவிதை தருவாங்களா பிடிச்சி வெளியே தான் வந்திருக்கோம் எங்கள் வீட்டில் அப்படி இல்லை ஆரம்பத்தில் ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் அவங்களும் மறந்து பிடிச்சாங்க நானும் மறந்து பிடிச்சேன் நான் பாட்டில் தான் போவேன் எனக்கு நீங்களே வேணாம் அப்படின்ட்டு நான் ஒரு இது நான் ஒரு கிருக்குத்தனமாக சுற்றிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் சரி சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இல்லை நான் சரி பையன் முடிவு பண்ணிட்டான் பாடல் எழுதுறதுக்காக எனக்கு என்னென்ன வேணுங்கிறது வந்து வேலை வேலைக்கு செஞ்சுருவாங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன எங்கள் அப்பா முக்கியமாக என்னென்னா அவர் பயங்கரமாக வாசிப்பார் இன்னொரு விஷயம் நீ எந்த விஷயத்தை செஞ்சாலுமே அதுக்கு நீ முழுமையாக தகுதியானவனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவரோட ஒரே கான்செப்ட் நீ கொலை கூட செஞ்சுக்கோ ஆனால் பக்காவாக கொலை செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் அவர் விடுது அது எனக்கு தேவையான எல்லாமே செஞ்சாங்க எங்கள் வீட்டில் நான் மெட்ராஸ்க்கு வந்து இங்கே வீடு எடுத்து தங்கி எனக்கான வாடகை உட்பட அவங்க தான் கொடுத்தாங்க நானும் அது மாதிரி தப்பு தப்பாக வாழ்ந்தினே தவிர கரெக்டாக எனக்கு என்ன மாதிரி புத்தகங்கள் வேணும்னு கேட்பாங்க எங்கள் அண்ணன் வந்து அமெரிக்காவில் அப்போ இருந்தார் இன்னமும் அங்கே தான் இருக்கார் எனக்கு தேவையான ஆங்கில புத்தகங்கள்லாம் அங்கேருந்து நேராக வந்துடும் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நான் உட்காந்து எழுத வேண்டியது தான் படிக்க வேண்டியது தான் சாப்பிட வேண்டியது தான் வாய்ப்பு தேட வேண்டியது தான் எனக்கு அப்படி ஒரு பாதை பிரித்து கொடுத்தாங்க ஆனால் என்னோடய தனிப்பட்ட நிறைய பலவீனங்கள் காரணமாக நான் அங்கங்கே சுற்றி இதெல்லாம் புரியாமல் ஒரு ஒரு சின்ன ஞானம் அதுக்கு அப்புறம் திரும்பி வந்திருக்கேன் இப்படி எல்லாருக்குமே அமையமாங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சாத்தியமே இல்லை எங்கள் வீட்டில் என்னென்னா கல்வி ரீதியாகவும் சரி பொருளாதார ரீதியாகவும் சரி தார்மீக ஆன்மீக ரீதியாகவும் சரி எனக்கு பயங்கர ஹோப்பு அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி எல்லாருமே அதனால் கொஞ்சம் நிறைய வாசிக்கிறதுக்கு இல்லை எனக்கு டைம் நிறைய கிடச்சிச்சு சக மற்ற படைப்பாளைகளுக்கு இல்லை இருக்கு முன்னாடி இருந்த படைப்பாளர்கள் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வீட்டில் ஒத்துக்க மாட்டாங்க காசு கொடுக்க மாட்டாங்க நீ போடான்னு சொல்லி வெடிச்சு துரத்தி விட்டுருவாங்க மெட்ராஸ்க்கு ஓடி வரணும் இல்லை ஊர்லேருந்தே எழுதணும் அதுக்கு அடிப்படையில் சாப்பாடுங்களுக்கு ஒன்று வேணும்ல அந்த சாப்பாட்டுக்காக தன் வாழ்க்கையை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் ஓட்டி இதுக்கு இடையில் வாசித்து இதுக்கு இடையில் தோன்றதை எழுதி அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் எனக்கு அந்த மாதிரி வசூல் வந்து நான் எழுதியிருப்பேன்னா எனக்கு டவுட்டு தான் ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு காலையிலேருந்து நைட்டுக்குள்ளே சாப்பிட்ணும் அந்த சாப்பாட்டுக்கு சம்பாரிச்சாகணும் அதுக்கு இடையில தான் கவிதை தோணணும் அதை எழுதணும் எனக்கு அப்படி இல்லை இல்லை ஒரு வகையில் நான் கிஃப்டடு 
ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு சாதனையாளனாக இருக்கிறதுக்கு அவங்களோட இணை வந்து ரொம்பவே முக்கியமானது அது எல்லாருக்குமே அவ்வளோ ஒரு ஆத்மார்த்தமான ஒரு இணை கிடைப்பாங்கன்னு தெரியாது உங்களோட இணை பற்றி சொல்லுங்கள் அதுவும் காதல் திருமணம் அவங்க எந்த அளவு உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க ஏன்னா அந்த சப்போர்ட் இல்லைன்னா நம்மளால் எதுவுமே செய்ய முடியாது அது உண்மை அவங்கள பற்றி சொல்லுங்களேன் ஐயோ ரொம்ப அதை இப்போ முன்னாடி எப்படி எனக்கு பேரண்ட்ஸ் கிஃப்டடோ அதே மாதிரி மனைவியும் ரொம்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் அப்படி தான் காதல் திருமணம் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரே ஒரு நாள் காதல் தான் எங்களுக்கு ஒரே நாள் காதல் அடுத்த நாளே சொல்லியாச்சு வீட் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா சரி வீட்டில் பேசிடலாமா அப்படி டக்கு 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 நடந்துச்சு ஒரு மூணு நாலு மாதத்தில் காதலர்களாக இருந்து அப்படியே கணவன் மனைவியாக மாறிட்டோம் எனக்கு என்னென்னா இப்போ வயசு ரொம்ப வயசு தாண்டி தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கு என்னென்னா கல்யாணமே வேணா அப்படின்றது ஆள் தான் அது எதுக்கு கச கசனு நச நசன் இருக்குமே அந்த வாழ்க்கை அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே உள்ளுக்குள்ளே ஒரு பக்கம் வரும்ல அது அந்த பக்கம் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே நினைக்கிறேன் அந்த பக்கம் வரும்போது தான் உண்மையான அன்பும் வரும்னு நினைக்கிறேன் அது வரைக்கும் எதாவது தாண்டி தோணி நான் சுற்றிக்கிட்டு இருப்போம் நம்ம நினைக்கிறதா கரெக்டுன்னு சொல்லி சுற்றிக்கிட்டு இருப்போம் அப்படி சுற்றுனால தான் நானும் ஒரு கட்டத்தில் சரி கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு பெண்ணுங்கிறது முக்கியமாக நம்ம வாழ்க்கையில் வேணும் அப்படிங்கும் போது தான் சரி ஏன்னா கூட ஒரு பெண் இல்லாதனால நிறைய மனப்பிரச்சனைகள் இருக்குது அது எனக்கு நிறைய வந்திருக்கு அது ஆரம்பத்தில் அது பிரச்சனைன்னு தெரியாமல் தான் இருந்தேன் இதுக்கு இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் அவன் கூட ஒரு பெண் இருந்து உன் தலையை கோதி விட்டு டப்பு நான் அடி அடிச்சுட்டேன் நான் ஒழுங்காறான்னு சொன்னால் கேட்டுருப்பேன் அப்படின்னு நான் அப்புறம் தான் புரிஞ்சிச்சு அப்போ புரிஞ்ச உடனே சரி முடிவு பண்ணிட்டேன் ஓகே அப்போ தான் எதையாச்சு அவங்களோட ஃபோட்டோ பார்த்தோன்னே இந்த முகத்தில் என்ன மூணு இருக்க இது நமக்கு செட் ஆகுமே அப்படின்ட்டு தோணி கேட்டு பார்த்தேன் அவங்களுக்கு நான் யாருன்னு தெரில அவங்களுக்கு ஏங்க நான் சினிமாவில் பாட்டில் எழுதிட்டு இருக்கேன் ஹிட் பாட்டில் எழுதியிருக்கேங்க அப்படி கேட்டதில்லப்பா அப்படின்ட்டாங்க ஐயோ ஐயோ இப்போ பெருத்த அவமானமாக போச்சுங்களா சாமி சரி சொல்கிறேன் யோசிச்சு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பற்றி அங்கே நேட்டில் கேட்டில் பார்த்து சரி ஓகே பொழைச்சி போ கல்யாணம் பண்ணுறேன் வேறு சொல்கிறேன் அப்படி தான் அப்புறம் உடனே நாங்கள் மனசுக்குள்ளே ஓகே கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு ஒன்று ஒருத்தரை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்து அந்த செகண்ட் தான் நான் காதலிச்சுது நான் கேட்டதுக்கு பிறகு ஒரு அரை மணி நேரம் அவங்க காதலிச்சிருக்காங்க அவ்வளோதான் அப்போ எங்கள் டைம் காதலிச்ச டைமு அப்புறம் வீட்டில் பேசணும் முடியும் கல்யாணம் பண்ணி இப்போ தான் கல்யாணத்துக்கு பிறகு இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பெண்ணுங்கிற உலகத்தையும் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா வீட்லேயும் எந்த பெண்களே கிடையாது அம்மா தவிர ரொம்ப புதுசாக இருக்குது எனக்கு இல்லை சின்ன வயசுலேயே அக்கா தங்கச்சி யாரும் நம்ம கூட இருந்திருந்தாங்கன்னா நம்ம தப்பு பண்ணும் போதெல்லாம் அடிச்சு திருத்திருப்பாங்களோ அப்படின்னு இப்போ தோணுச்சு ஒரு மேஜிக் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு ஒரு பெண் கூட இருக்கும் போது இல்லை ஒரு கூடுதல் பலம் தான் அது ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்காங்க எனக்கு அதுதான் நான் நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு தனி மனுஷனுக்கு என்னென்ன பலவீனங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாதோ அது எல்லாமே இருந்தவன் நான் இல்லை எவ்வளோ கேவலமாக இருக்க முடியுமோ ஒரு மனுஷன் அவ்வளோ கேவலமாக இருந்தவன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இல்லை வந்து என் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது பெரிய ஆச்சரியம் அவங்களும் வந்து தமிழின் மீது ஈடுபாடு கொண்டவங்க உங்களோட படைப்புகள்ல அவங்க ஏதாவது உதவி செய்வாங்களா இப்ப நீங்க எழுதுறதுக்கு அதை வாசிச்சு பார்த்து அதை கருத்து சொல்றதா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி ஏதாவது உதவிகள் செய்வாங்களா நிறைய நிறைய செய்வாங்களா இப்போ என்ன சொல்லணும்னா நான் பாடல்லாம் எழுதிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களே அவங்கள்ட்ட தான் முதல்ல வாசி கொடுக்கறது முன்னாடி என் தம்பி கிட்ட யாரையும் கொடுத்துட்டு இருப்பேன் எங்க அம்மா கிட்ட கம்மி எங்க அம்மாவுக்கு ஒண்ணும் புரியாதேன்னு பார்க்கும் அவ்வளவுதான் இவங்க தமிழ் வாசதுனால கொஞ்சம் இந்த இடத்துல இப்படி மாத்திக்கலாம் அந்த அது பெரிய உதவி தானே எழுதும் போது எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது அந்த மெட்டு அந்த சுச்சுவேஷன் என்ன சொல்லிட்டு அழகாக எழுதிடுவேன் இவங்க தான் வந்து இல்லை இந்த வாரத்து ஏற்கனவே ஒரு பாட்டில் போட்டிருக்கே இந்த இடத்துல ஒரே பாட்டில் பாரு ஒரே விஷயம் மாற்றி மாற்றி எழுதியிருக்கேன் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஒரு நாலஞ்சு ஆப்ஷன்ஸ் எழுதிடுவேன் அதெல்லாம் அவங்க சுட்டி காமிப்பாங்க அப்புறம் மாற்றிக்குவேன் அப்புறம் பாடலோட ஓப்பனிங் நம்ம வேறு கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாமே ரொம்ப மொக்கையாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ரொம்ப டீசெண்டாக சொல்லுவாங்க இது கவிதைகள் பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் ஒரு குடும்பத்தில் ரெண்டு பேருமே ஒரு விஷயத்தில் நல்லவே ஆளுமையானவங்க பரிட்சயமானவங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அதில் வந்து பிரச்சனைகள் வரும் இல்லையா இது நீங்கள் அவங்க சரின்னு சொல்லலாம் இல்லை உனக்கு என்ன தெரியும்னு சொல்லலாம் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தங்களுக்கு நிறையா தெரிஞ்சு ஒருத்தங்களுக்கு தெரியலன்னா அது அப்படியே போகும் ரெண்டு பேருக்குமே விஷயம் தெரிஞ
அந்த ஜம்பெல்லாம் வராது ஏன்னா ஆக சிறந்த உச்சமான அகந்தையெல்லாம் நான் இருந்துட்டேன் இனிமேல் அது கூடாதுன்னு தெளிவாக இருக்கேன் அதனால் அந்த ரீதியாக சண்டை வராது ஒய்ஃபுக்குமே இல்லை கார்த்திக்கு மேலே அன்பாக மட்டும்தான் இருக்கணும் வேறு எந்த உணர்வும் வச்சுக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல அவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது தெரியுது கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் அன்பாக மட்டுமே இருக்கணும் நினைக்கிறேன் மனைவி இங்கே எதையுமே கொளுத்தி போட முடியாது இதுக்கு இது எப்போ கொஞ்சம் செதஞ்சு போகுதோ அப்போ தான் சண்டை வரும் சரியாகவும் பார்த்துக்கிட்டாவே போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளவு நேரம் அதிமுகம் தொலைக்காட்சி நேர்களோட இணைந்திருந்து உங்களை பற்றியும் உங்கள் எண்ணங்கள் சார்ந்தும் உங்கள் படைப்புகள் குறித்தும் நிறைய விஷயங்களை வந்து எங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க அதுக்கு நேர்கள் சார்பாகவும் இந்த தொலைக்காட்சி சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்னும் நீங்க நிறைய பாடல்கள் எழுதணும் படைப்புகள் கொடுக்கணும் உங்களுக்கான அங்கீகாரமும் உற்சாகமும் விருதுகளும் உங்களை வந்து சேரணும்னு மனமார்ந்த அன்பையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி ஒரு கவிஞரின் பார்வையில் பாடல்கள் இலக்கியம்னு ஒரு சிறந்த புரிதலை உண்டாக்கி நம்புறோம் இதே மாதிரி ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியில ஒரு சிறப்பு விருந்தினரோட உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது அபிநயா ஸ்ரீகாந்த் பிரிவது மீண்டும் இணைவதற்காகவே நன்றி வணக்கம்